இன்றைக்கி இந்த படத்துடைய தயாரிப்பாளர் பற்றி நிச்சயமா நம்ம பேசணுங்க இந்த ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்கள தம்பி உடையான் படைக்கஞ்சான் அப்படின்ட்டு கண்ணன் ரவி சார் உடையான் படம் இயக்கஞ்சான் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா அவருக்கு வந்து கலைத்துறை மேல அவ்வளோ ஆசை வரணும் சினிமாவுக்கு வரணும் வரணும் தயாரிக்கணும்னு நினைச்சிட்டே இருந்தாரு இந்த படம் மூலமா அது நடந்திருக்கு சாந்தனு மூலமா அது வந்து நடந்திருக்குதுன்றதுல அவருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த டீமுக்கும் வந்து ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அவர் வந்து நீங்க யோசிக்கலாம் அவருக்கு என்னப்பா துபாயில இருக்காரு ப்ரொடியூஸ் பண்ணலான்ட்டு கிடையவே கிடையாது இங்க இருந்து ஒத்தால தனியா கிளம்பி போனாரு கஷ்டப்பட்டு உழைச்சு இப்ப அங்க இருந்துட்டு இங்க படம் தயாரிக்கிற அளவுக்கு அவர் வளர்ந்திருக்காரு அப்படின்னா அவருடைய ஹார்ட் ஒர்க்க வந்து நம்ம நிச்சயமா பாராட்டி ஆகணும் அண்ட் அவருக்கு கலைத்துறை மேல இருக்கிற அந்த ஒரு ஈர்ப்பையும் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு தான் சொல்றோம் சோ அவருக்கு இந்த இடத்துல ஒரு மிகப்பெரிய வாழ்த்துக்கள் அன்பார்ச்சுனேட்லி அவரால் இங்க வர முடியல அவரால் வர முடியலன்னா ஒரு வேலை துபாயில போய் ஆடியோ லான்ச் பண்ணீங்களோ அப்படின்னு தோணுது இருந்தாலும் இப்போ ஒரு பெரிய கைத்தட்டல் ப்ரொடியூசருக்கு வந்து நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ தேங்க்யூ சோ மச் அண்ட் டீம வந்து இப்போ மேடை கூப்பிட்டுலாம் முதல்ல இங்க வர போறவர் பத்தி பெரிய இன்ட்ரடக்ஷன் பெருசா பேசணும்னே கிடையாது ஒரு வார்த்தை ஒரு படமே வந்து போதும் மதியானை கூட்டம் இந்த ஒரு வார்த்தை இந்த படம் போதும் அவர் யாரு அவர் என்ன அப்படின்றத வந்து நிச்சயமா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் சோ இந்த படத்துடைய இயக்குனர் விக்ரம் சுகுமாரன் சார் அவர்களை மேடைக்கு வருமா அன்போடு அழைக்கிறோம் அடுத்ததா மேடைக்கு வர போறவர வந்து சைலண்ட் கில்லர் அப்படின்னு சொல்லலாம் பாக்குறதுக்கு அப்படியே பாவமா அமைதியா அப்படின்ட்டு இருப்பாரு ஆனா அவருடைய பாடல்கள்லாம் நம்மள போட்டு தாக்கிடும் சோ இசையமைப்பாளர் ஜஸ்டின் பிரபாகர் அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அன்போடு அழைக்கிறோம் கதாபாத்திரத்தையுமே ரொம்ப சிறப்பா நடிக்கக்கூடியவர் நடிகர் இளவரசு அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அன்புடன் நடிக்கிறோம் அண்ட் இப்போ மேடைக்கு வர போறவர் வந்து பல படங்கள்ல பல கேரக்டர்ல நம்ம பார்த்திருப்போம் இவருடைய ரசிகைகள் அண்ட் ஃபேன்ஸ் இவங்க எல்லாம் வந்து இவரை டிஃப்ரெண்டான பல கேரக்டரை பார்த்தாலும் இவரை வந்து சாக்கோ பாய் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனா இந்த படம் மூலமா இவர் வந்து இனிமேல் சாக்கோ பாய் கிடையாதுங்க ரகட் பாய் அப்படின்னு நான் வந்து சொல்ல விரும்புறேன் எஸ் இந்த படத்தின் கதாநாயகன் திரு சாந்தனு அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அன்போடு அழைக்கிறோம் அடுத்து மேடைக்கு வர போறவங்களுக்கும் வந்து இன்ட்ரோடக்ஷன் தேவையே இல்லைங்க ஒரு வார்த்தை போதும் ஷி இஸ் வெரி ஸ்வீட் அண்ட் ஒரு மாதிரி கியூட் அவங்க கோவப்படுறதே கியூட் அவ்வளோ அழகு அமைதியா இருந்தாலும் அழகு பேசினாலும் அழகு கோவப்பட்டாலும் அழகு ஆமா மொத்த அழகு இப்ப அப்படியே மேடைக்கு வந்துட்டு இருக்கு நம்மளுடைய கையல் ஆனந்தி ஒரு பெரிய கைத்தட்டல் கொடுக்கலாம் அவங்களுக்கு அடுத்ததா இந்த படத்துடைய எடிட்டர் திரு லாரன்ஸ் கிஷோர் அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அன்புடன் அழைக்கிறோம் இந்த படத்துல ஒரு முக்கியமான கதாபாத்திரத்துல நடித்திருக்க கூடிய திரு சஞ்சய் அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அன்புடன் அழைக்கிறோம் சார் ஆனா ஒரு ஈர்ப்பு இருக்கு சார் பார்க்கும்போது இவர் பயங்கரமா இருக்காரு நல்லா இருக்காரு அப்படின்ற மாதிரி தோண்டிட்டே இருக்கு பார்க்கும் போதெல்லாம் அடுத்ததா மேடைக்கு வர போறவங்க பாத்தீங்கன்னா இவங்க ஒரு நடிப்பு பாம் அப்படியே அமைதியா இருப்பாங்க நடிக்க சொல்லிட்டோன்னா போதும் அந்த இடமே வந்து கலவரம் ஆயிடும் தீபாக்கா வாங்க அடுத்து வர போறவங்களும் முக்கியமானவங்க அவங்க வந்து மேடைக்கு வரதுல பெருசா விருப்பப்படல ஆனா அவங்கள சுத்தி இருக்கவங்கள வந்து அவங்கள நிச்சயமா கூப்பிடணும் அவங்கள கண்டிப்பா பேசி வச்சிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருந்தாங்க ஆர்ட் டைரக்டர் நர்மதா அவர்கள் மேடைக்கு வாங்க சோ அடுத்ததா இந்த படத்துல அழகான பாடல்களை கொடுத்திருக்க கூடிய லிரிசிஸ் திரு ஏகா தேசி அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அன்புடன் அடைக்கிறோம்
So, uh, in the part of the party, Naria Vishangal and the team in the Kinamapura share Panarakama. So, Mudala Pace with the Kaga, a little stress, Eka Desi Saravagali and Mudanarikin. Elurkum, Mari Munakum. In the Padatoda Villa Tobail and Nadandrandalo, Sunda Mandla, in the cinema Kadea, Yositi, Eludia, Vikraman, Vikram Nadanda, in the world, Larenda or Villa, Nadakarabodi, no, Hira Marke, Manasakan Erka Marke, Vikramakan Antisolno. Our day, Yanda of the Patathali and now on the Padala Sirira, or Nanbara, Todan the Kerala and Akamagilchi, Nanbar, Justin Prabagroda, the Patala work Panda on the Naka, Namba Sando Samar, Nama Todan the Narea, Music Director on the Sandhi Chikta on the Druko, Over Thangloda Stale Vara Marilko, Ever Vanda or Tolana. Rumbo in the Giridamum Lama Rumbo Yulimaya Alaha Seranda Padala Metagala Kurthandare, our Rumban and Disolno, Ademari Tayari Pala, Shantano, Patrike, Tolekat, Shanbul and Evercum Nandisolno, Madayana Kutum, and the Pada on the Rumbo Mukimana Pada, Adala are part of the Elidan. அந்த uh, the Madayana Kutum Padam and the Perge, Tenma Otangala, Madurai Thirunal Valley, in Gala Bona Vikram Sugumar and Gwande, or Rajinikan the Kirkara Maria the Madurai Thirunal Valley Ruko, Vikram Ke, Chennai Prim Thiriade, Ade Madari and the Padathoda Padal Hill, Madayana Kutathoda Padal Hill. Yellow Tarangal, Mani the Valvil, Ulitukundi Rikurde, Yellow Vidhella, Madayana Kutat in Padal Ulikide, Thirumana Vidhella, Visayasa Vidhella, Madayana Kutam Padal Ulikide, Kadal Segre, Yelangil Matila, Madayana Kutam Padal Ulitukundi Rikurde, Vikram Sumar in Padam, Madari Makal in Valvich on Napadam, Adepol in the Ravana Kotamum. Ramana the Bura, Valky, Adan Kurkut to Totrate, Sulir Kurdaka, Nan Unar Grain Vikram Pati Solno, by a lot of cinema or go Vikram Cinema Tower, where they may Teria the Nesolo, our Mari on the work Panamudia, our Ice Vikir Gahilla, I know Solopana on the Chenada or a research Pani Park Mother. Um, cinema Varla Le Bal Mayendra Sartan de Velila Vande Uda Vyakunar Hilla on the Rumbo Sensible Arkanga Matamatal turned the Vandangalanguda Yirkanga Anna the Bala Arkado, Ram Arkado, Vikram Arkado, Thodan the Sino or Delarme Cinema on the Apudines Kranga Our Pulu the book comes from my Edeme at the Gramater Yapuni Cinema. அப்படி வந்த ரத்தம் சதைமாக சினிமாவை நேசிக்க கூடிய ஒரு நண்பர் அவரோட இந்த படத்துல பாட்டு எழுதنا அனுபவம் ரொம்ப முதல் படத்தை தாண்டி இந்த படத்துல வந்து ரொம்ப முக்கியமான படம் நீங்க பாத்துるீங்க மிகப்பெரிய ஒரு அரசியலை முன்வைத்து எடுத்து எடுத்துக்க ஒரு படம் இந்த பாட்டலாம் போட்டு பாக்கும்போது எனக்கே ஒரு பயமா Yerkana is a part of Helen Bodhi or Maratala, Masura report Lande or part Manur and Mala, Adlan Maratala on the chip. So in the Patala, say Yelderko or or Kadakin, a Mayelderko, Abdin Nanachitanda on the post screen law, Yerthurka Pata, Nichi work line, Avadama Taipur, Ganama Madari Lerko, Abdin Racham work, Anna. And the Arsele, Pesa Vendia is the Kala Hatam, other Kan Edirunay, Sandipil Magilchidan, the Patala Athanim 
சிறந்த பாடல்கள் ஐந்து பாடல்கள் எழுதியிருக்கிறேன் இதில் ராவண கோட்டத்தில் ராஜா தாண்டா எல்லாரும் கூவுற சேவை கூட கொட்டடிச்சா நின்னாடும் வாளாட்ட முடியாது நாங்கள் தனி சர்க்காரு இராணுவம் வந்தால் கூட மூடிக்கிட்டு உக்காரு இதில் ஒரு பல்லவி நீங்கள் இப்போ பார்த்துருப்பீங்க இதை வந்து நான் அண்மையில் வந்து ராமநாதபுரம் மகளிர் கலைக்கல்லூரிக்கு இருபத்தி ஒன்பதாவது ஆண்டு விழாவில் நான் பேச போயிருந்தேன் கெஸ்டாக போயிருந்தேன் அங்கே வந்து இந்த பல்லவியை நான் சொன்னேன் அங்கே இருக்கிற மாணவிகள் ஆயிரக்கணக்கான மாணவிகள் வந்து விசிலும் சத்தமும் கூச்சலும் எழுந்தது எனக்கு பெரிய இவ்வளவு நான் பாடக்கூட இல்லை அந்த லைனை வாசித்தேன் அவ்வளவு நேரிச்சாங்க நம்ம நம்ம மாவட்டத்தை பற்றி நம்ம மனிதர்களை பற்றி சொல்கிறதுக்காக அவங்க அப்படியே ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க கைதட்டல் நிற்கவே இல்லை அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஸோ அதே கைதட்டல் இந்த படம் வருகிற பனிரெண்டாம் தேதி ரிலீஸ் ஆக இருக்கிறது ராமநாதபுரத்தில் அந்த கல்லூரியில் ஒழித்த கைதட்டல் தமிழகம் முழுக்க ஒழிக்க போகிறது என்பதை சொல்லி குழுவுக்கும் என் நண்பர்களுக்கும் உங்களுக்கும் நன்றி சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் ராவண கோட்டம் இந்த படத்துடைய ஒளிப்பதிவாளர் திரு வெற்றிவேல் அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அன்புடன் அழைக்கிறோம் ஒரு மிகப்பெரிய கைத்தட்டல் வந்து சாருக்காக கொடுக்கலாம் சிறப்பான படத்தை வந்து நமக்காக கேமரா ஒர்க் பண்ணி சிறப்பா வழங்கியிருக்காரு தேங்க்யூ சோ மச் சார் சோ அடுத்ததா பேச வர போறவர் மேல வந்து இந்த டீமுக்கு நிறைய நம்பிக்கை இருக்கு அப்படின்னு தான் சொன்னோம் ஏன்னா ஒரு படத்துடைய முதல் பார்வையாளர் யார் பார்த்தீங்கன்னா எடிட்டர் தான் ஸோ இத்தனை பேருடைய கண்கள் அந்த படத்தை பார்த்து ரசிக்கணும் அப்படின்னா அவருடைய கண்கள் மேல இந்த டீம் வந்து அவ்வளோ நம்பிக்கை வச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த படத்தையும் ரொம்ப சிறப்பாக நமக்காக பிரசன்ட் பண்ணியிருக்காரு இந்த படத்துடைய எடிட்டர் திரு லாரன்ஸ் கிஷோர் அவர்களை பேசி மாறாடிக்கிறோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் முதல்ல உழைப்பாளர்கள் தெரிவிக்கும் வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இன்னைக்கு மீடியா எதுவும் அவங்க நிலை சந்திக்கிறதுல ராவண கோட்டம் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து தேங்க்ஸ் பாபி மாஸ்டர்க்கு சொல்லுவேன் ஏன்னா அவர் தான் வந்து விக்ரம் சாட்டியும் சாந்தனு சாட்டியும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி சாப்பில் ஸோ தேங்க்யூ மாஸ்டர் ஏன்னா நானும் வந்து விக்ரம் சாரோட மதியான குடும்பம் பார்த்துட்டு இவரோட ஒர்க் பண்ணுறது ரொம்ப எக்ஸைட் ஆகிட்டேன் ஃபஸ்ட்டு ஷெடியூல் ராமநாத கோட்டம் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அப்போது நான் ஒரு ரெண்டு நாள் ஷூட்டிங் போனேன் போயிட்டு நான் ஒரு மூணு நாள் வந்துட்டு ஏன்னா டே நைட்டாக ஷூட் பண்ணியிருந்தாங்க என்னால் சாரை மீட் கூட பண்ண முடியல நைட் நைட் ஒரு ரெண்டு மணிக்கு வருவாங்க திருப்பி காலைல ஆறு மணி அது மாதிரி போயிடுவாங்க ஸோ பெருசாக மீட் பண்ணல எங்கள் ரெண்டு பேர் கரெக்டாக சிங்க் ஆகல நான் சென்னை ரெண்டு பேர் பாய் மாஸ்டர் எனக்கு கூப்பிட்டாப்ல என்ன கிஷோர் பெருசாக டயட் இருக்கு உங்கள் மேலே எது இல்லையாமே அப்படின்னு ஆப்பில் நான் சொன்னேன் ஒன் ஒன்றே மாஸ்டர் நாங்கள் மீட் பண்ண முடியல சென்னையில் வந்து எயிட் ரூம் வந்தோன்னே நாங்கள் கண்டிப்பாக அது எல்லாமே சாப்பிட ஆகிடுவோம் சொன்ன மாதிரி ஷெட்யூல் முடிச்சுட்டு வந்தாப்பில் மூணாவது நாள் என் கூட பயங்கர சிங்க் ஆகிட்டாப்பில் எனக்கும் அவனுக்கும் அவ்வளோ அவ்வளோ கனெக்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ அந்த கனெக்ட் எந்த அளவுக்குனா இப்போ ரீசெண்டாக நாங்கள் இப்போ இப்போ கடைசியாக படம் முடிச்சிட்டோம் போஸ்ட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் ட்ரெயிலர் டீசர் ஃப்ரீ வந்தாச்சு இப்போ நான் எதனா வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பிச்சாலே பார்த்துட்டு கிஷோர் வந்து ஓகேவா ஓகேனா ஓகே அனுப்பிச்சிருங்க ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் ட்ரஸ்டிங் இது அதே மாதிரி அவரோட ஒவ்வொரு இது டீட்டெயிலிங் விக்ரம் சார் பண்ணுற ஒரு இப்போ நான் என்ன பண்ண ஏன் இவ்வளோ ஷார்ட்ஸ் எடுக்கிறாப்பில் இந்த ஃபோட்டோஜெலாம் எப்போவுமே நிறைய ஃபோட்டோ எடுக்கணும் எனக்கு சந்தோஷமாக தான் இருக்கும் ஆனால் இவ்வளோ எடுக்கிற ஃபோட்டோ பார்த்து நானும் ஷார்ட் பண்ணிங்க இவ்வளோ ஃபோட்டோஸ் தேவையே இல்லையே அப்படின்னு ஆனால் அவ்வளோ வீட்டில் உட்காரும் போது தான் தெரிஞ்சது நீங்கள் ராணுவ கூட்டம் ஃபஸ்ட் டைம் விஷயம் நீங்கள் பார்க்கணும் தெரியும் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் ஒரு ஒரு ஷார்ட் யூஸ் பண்ணியிருப்பாப்பில் ஸோ அவ்வளோ அந்த டீட்டெயிலிங் வந்து அவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக கொடுப்பாப்பில் ஸோ ஐ லேர்ன் அ வாட் அவர்கிட்ட அதுதான் சொல்ல முடியும் அந்த அந்த நேட்டிவிட்டி அந்த டீட்டெயிலிங்லாம் அவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக கொடுப்பாப்பில் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் அண்ட் சாந்தனம் சார் பற்றி சொல்லணும்னா இந்த படத்துக்காக நிறைய உழைச்சிருக்காப்பில் அவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் அவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டிருக்காப்பில் இன்னும் வரும் லைக் ப்ரோக்ராம் ஒரு எல்லா சின்ன சின்ன விஷயம் கோஆர்டினேட் பண்ணுற வரைக்கும் அவர் எல்லாமே பண்ணிட்டுருக்காப்பில் டெஃபினட்டாக ஒரு ஹார்ட் ஒர்க்காகவே இந்த படம் ஒரு பெரிய சக்ஸஸ் ஆகணும் அப்புறம் என் தலைவன் ஜஸ்டின் என்னோடய ஃபேவரட் ட்ராக் அத்தனை பேர் மத்தியில் இந்த படத்தில் அண்ட் ஏகாதசி சார் அவரோட லிரிக்ஸாக இருக்கட்டும் டிஓபி வெற்றி அவரோட விஷுவல்ஸ் எல்லாமே சூப்பராக வந்திருக்கு அண்டு சஞ்சய் அவரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் அது மாதிரி தீபாக்கா எனக்கு வந்து ரொம்ப
ஆர்டிஸ்ட்னு சொல்லலாம் அண்ட் கேம் மேம் ஆனந்தி மேம் நான் ஆக்சுவலாக ஒரு பயங்கர ஃபேன் நான் சார் எடிட் பண்ணும்போது சொல்லுவேன் சார் எப்படி இவங்க மட்டும் இவ்வளோ க்யூட்டாக எல்லாமே பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நீங்கள் எந்த தினமும் சார் எடிட் பண்ணுவாப்பில் எடிட் பண்ணும்போது ஸோ மே டுவெல்த் படம் ரிலீஸ் ஆகுது ப்ளீஸ் கம் வாட்ச் இன் தியேட்டர்ஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்ஸ் அலாட் படம் வந்து கொஞ்சம் சீரியஸான படம் ராவான படம் போல்டான படம் அப்படின்னு தெரியுது ஆனால் டீம் வந்து ரொம்ப கலாட்டா பண்ணக்கூடிய டீம் அப்படின்ற மாதிரி தான் எனக்கு தோணுது ஒருத்தர் வந்து பார்க்கும்போது இந்த பேக் ஸ்டேஜில் அவங்க பேசிட்டு இருந்த விஷயங்கள் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது சூப்பர் அண்ட் அடுத்ததான் இந்த படத்துடைய கேமராமேன் திரு வெற்றிவேல் அவர்களே பேசுவார் அன்னைக்கு எல்லாருக்கும் வணக்கம் ராவண கூட்டம் மதியான கூட்டத்துக்கு அப்புறம் நான் ரொம்ப ஒர்க் பண்ணு நினச்ச ஒரு டேரக்டர் விக்ரம் சார் ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் வாய்ப்பு அவர்கிட்ட பேசி தான் இந்த படம் கிடச்சது இந்த படத்தில் வந்து எனக்கு என்ன ஒரு டேரக்டர் கூட ஒர்க் பண்ணியாச்சு அடுத்து வந்து பெரிய ப்ளஸ் என்னென்னா சாந்தனு பிரதர் அவர் வந்து என்ன தான் இப்போ கிஷோர் சொன்ன மாதிரி அவர் ஹீரோவாக இல்லை அவர் எல்லா வேலையும் அவர் தான் செஞ்சுட்டு செஞ்சுட்டு இருக்கார் ஏன்னா அவர் ப்ரோக்ராம் கேட்கணா கூட அவர் தான் எல்லாருக்கும் இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டுருக்கார் ஸோ அந்தளவுக்கு அவர் 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 சொந்த படம் அதை தாண்டி அவர் அதுக்கு மேலே ரொம்ப பயங்கரமாக உழைச்சிருக்காரு படம் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு அண்ட் ஆனந்தி எனக்கு கையலுக்கு அப்புறம் நான் அவங்க கூட இது ரெண்டாவது படம் ஒர்க் பண்ணுறேன் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க தீபாக்கா அண்ட் சஞ்சய் அண்ட் இளவரசர் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி அண்ட் தலைவன் ஜஸ்டின் பிரபாகர் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காரு எனக்கு இப்போ லாஸ்ட்டாக இந்த சாங் போடும்போது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது நான் இப்போ அதை ஜஸ்டின்கிட்ட சொல்லலான் இருந்தேன் ராஜா சார் இது நூறு வருஷம் வந்து இன்ன வரைக்கும் எந்த கல்யாணத்தில் போனாலும் அது நூறு வருஷம் இல்லாமல் முடிச்சதே இல்லை அந்த மாதிரி இந்த படத்தில் ஒரு பாட்டு இருக்குது அது சவுத்தில் எங்கே போனாலும் இனிமேல் வந்து அந்த பாட்டு தான் வந்து ஒழிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் கிஷோர் ரொம்ப நன்றி கிஷோர் ரொம்ப டே நைட் ரொம்ப டேரக்டர் கூட ஒர்க் பண்ணுறோம் நாங்கள் எப்படி ஷூட்டிங்கில் வந்து டே நைட்டாக ஒர்க் பண்ணுறோமோ அதே அளவுக்கு எடிட்லேயும் கிஷோர் ரொம்ப டே நைட் ரொம்ப ஒர்க் பண்ணார் என் படம் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு ரொம்ப நன்றி சார் விக்ரம் சாருக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்லலாம் ஏன்னா எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்தது அவர் தான் கண்டன் ரவி சார் இந்த ஆடியோ லான்ச்சுன்னு துபாயிலையும் பண்ணியிருக்காங்க திரும்ப இங்கேயும் ஒரு ஒரு பெரிய ஷோ பண்ணுறாங்க படத்துக்கு வந்து ரொம்ப மனக்கட்டு பண்ணுறாங்க பிகாஸ் அவருக்கு உண்டான அந்த சினிமா மேலே இருக்கிற பேஷன் தான் பட் இந்த மாதிரி ப்ரொடியூசர்ஸ் சினிமாவுக்கு வர்றது வந்து ரொம்ப நல்லதாக இருக்கணும் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ புதுசு கிட்டத்தட்டி இதுக்கு முன்னாடி அங்கிட்டு தான் இருந்திருக்கேன் இது வந்து ரொம்ப புதுசாக இருக்குது ஃபஸ்ட் டைம் இங்கே மேலே வந்திருக்கு இருக்குது இதுக்கு முத நன்றியை தெரிஞ்சுக்கணும் டேரக்டருக்கு என்ன பேசுறதும் ஒரு பிளான் பண்ணி எழுதிட்டு வந்தேன் பட் வந்து அதுபடி பேசுனா அப்படியே நடுங்குது ஏன்னா அங்கிட்டு தான் பார்க்க அங்கே மேடம் சொன்ன மாதிரி பார்க்கறது தான் அப்படி இருக்கும் உள்ளே கொஞ்சம் இந்த மாதிரி விஷயம் பேசுறதுக்குலாம் கொஞ்சம் பதட்டம் தான் எதுவும் கோச்சிக்காதீங்க இங்கே முத நன்றியை தெரிஞ்சுக்கணும் என் டேரக்டருக்கு இப்படி ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு இது ஒரு பெரிய ப்ராசஸ் ஆக்சுவலாக வந்து இதை சொல்லணும் ஒரு பெரிய கதையாக சொல்லணும் எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தாங்க கொடுத்து போனேன் ஒரு மூணு நாளுக்கு முன்னாடியே என்னை கூப்பிட்டுட்டாங்க கூப்பிட்டு டேரக்டர் வந்து கிட்டத்தட்ட அவர் வீட்டு ஒரு வீட்டில் இருக்கிற மாதிரி தான் இருந்தேங்க இருந்துட்டு ஒவ்வொரு ப்ராசஸ் பண்ணாங்க பட் எனக்கு அது புதுசாக இருந்துச்சு எனக்கு எல்லாமே ஏன்னா என்ன எனக்கு இது சுத்தமாகவே இந்த 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 மாதிரி வாழ்வியலே எனக்கு புதுசாக இருந்துச்சு இந்த ராவண கோட்டத்தில் உள்ள மக்கள் அவங்க எப்படி பழகிறாங்க எப்படி இருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி விஷயமே எனக்கு ரொம்ப புதுசாக இருந்தது அதை பற்றி எனக்கு தெரியல இவர் என்ன இப்போ ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துகிறாரு ஒரு கட்டத்தில் ஒரு ஷெடியூலுக்கு மேலே எனக்கு ஒரு கண்ணீர் வந்துருச்சு அது சில பேருக்கு இது பண்ணிட்டேன் பட் என்ன அவர் அண்ணனோட என்னால் இது பண்ண முடியல ஏன்னா அவர் எப்படின்னா அவர் கேமராவுக்கு முன்னாடி வேறு மாதிரி இருப்பார் இங்கிட்டு வந்துட்டா தம்பி வாடா அப்படின்னு சோர் விட்டுவார் அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் எனக்கு ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக போச்சு ரொம்ப 
என்னடா பண்றது அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை எப்படி பண்றது என்ன பண்ண ஏன்னா வந்தாச்சு இந்த இதுக்குள்ள வந்தாச்சு ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது பண்ணியே ஆகணுன்ற ஒரு இது மூணு நாளுக்கு முன்னாடியே போயிட்டோம் நாங்கள் அங்கே போயிட்டு கபடி ஃபஸ்ட்டு கபடி மேட்ச் அதில் இருந்தால் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் கூட்டி போய் கபடி மேட்ச் வந்து சின்ன வயசில் நம்ம நார்மலாக விளாட்றது வேறு கிட்டத்தட்ட படத்துக்காக ஒர்க் பண்ணுறதுன்ற வந்து பெரிய ப்ராசஸ் இருக்குது ஸோ அங்கே லிட்டராக அந்த வெயில் அந்த வெயில் வந்து அது முள்ளுக்காடு வேறு முள்ளுக்காடை ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி அதுக்குள்ளே வந்து நீங்கள் உங்களை விளையாட விட்றாங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் அங்கங்கே பொத்துரும் இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் இருக்கும் அந்த மாதிரி லிட்டராக எல்லாத்துக்கும் ரத்தம் வந்துச்சு அண்ணனுக்கு சாந்தனுக்கு கிட்டத்தட்ட அவருக்கும் வெளில சொல்ல முடியல அவரால் ஆனால் ஒரு கட்டத்து மேலே அவரும் கஷ்டப்பட்டிருக்காரு அவருக்கு அவருக்கு இல்லை நான் வந்து என்ன ஏமாத்துறேன் ஏன்னா அவர் வந்து அவர் வாழ்ந்த வாழ்வியல் வேற நான் வாழ்ந்த விஷயங்கள்லாம் வேற ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஒரு லிட்டரா வந்து இந்த படம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நான் கண்ணீர் விட்டேன் அண்ணனுக்கு தெரியுமான்னு தெரியல தம்பி முடிஞ்சிச்சு இப்போ பேக்கப்பா இனிமேல் படம் முடிஞ்சுன்னு சொன்னார் ரொம்ப கண்ணீர் விட்டேன் அது அவர் என்ன காரணம்னா அந்த மக்களோட மக்களாக அந்த மண்ணோட மண்ணா அங்கேயே படுத்திருந்து அங்கேயே குளிச்சுட்டு அந்த குளத்துக்குள்ளேயே படுத்திருந்துட்டு கேர வாங்கினா எதுவுமே கிடையாது கருக்கணுன்ட்டாங்க ஏன்னா கிட்டத்தட்ட அந்த மக்களாக மாறணும் அந்த மக்கள் என்னென்ன பண்ணுறாங்க என்னென்ன விஷயம் நடக்குது அதை கற்றுக்க அது கற்றுக்க போகிறப்போ ரொம்ப ஒரு ஆர்வம் இருந்துச்சு அதுக்குள்ளே போகிறப்போ அந்த வாழ்வியலாம் அந்த விஷயத்த கற்றுக்கிறது அந்த மக்கள் நடக்கிற விதம் அவங்க என்ன மாதிரி ஸ்லாங் பேசுகிறாங்க அந்தந்த விஷயங்கள்லாம் கற்றுக்கிறது அண்ணன் ஆரம்பத்தில் ஒரு ஆரம்பிச்சு விட்டு போயிட்டார் பட் அவர் வந்து நம்ம திட்டுவாரேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயம் ப்ராசஸ் பண்ணுறோம் தெரியுமா அந்த கஷ்டம் வந்து கஷ்டமாக இருக்காது அது இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு ரொம்ப ஆர்வமாக இருந்துச்சு ஸோ அந்த விஷயங்களை கற்றுக்கணும் 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 அண்ணன் முன்னாடி போய் ஒரு பேர் வாங்கணும் அவர் அண்ணன் இது நார்மலாக நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட மாட்டார் ஆனால் அவர் சிரிச்சதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருவோம் ஸோ அண்ணன் சொல்கிறதுக்காக ஒவ்வொரு விஷயம் பண்ணுவோம் அங்கே கிட்டத்தட்ட நிறையா விஷயம் நடந்துச்சு மைக் ஏரியும் எல்லாமே தூக்கிலாம் விடுவாங்க எல்லாமே நடக்கும் பட் எல்லா டேரக்டரும் பண்ணுறது தான் அண்ணன் என் மேலே ரொம்ப ஒரு ஏன்னா என்ன ஒன்று தனியாக கொண்டு வரணும்னு ஒரு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டார் ஏன்னா நான் அந்த ஏன்னா கிட்டத்தட்ட எனக்கு இது புதுசு இந்த விஷயமே ரொம்ப நன்றினே அதே மாதிரி சாந்தன் சாருக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா புதுசாக இருந்துச்சு ஏன்னா ஒரு புது ஒரு பெரிய டேரக்ட் ஒரு பெரிய டேரக்டரோட பையன் அது இல்லாமல் ஒரு ஆக்டர் அவர் வந்து பண்ணாத படங்கள்ல அவர் கூட ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு பண்ணுறப்போ நான் வந்து ரொம்ப நார்மலாக எனக்கு அவர் கூட போகிறது பயமாக இருந்துச்சு ஏன்னா எப்படி இருப்பாங்க அவங்க கூட சேர்ந்து எப்படி ஒர்க் பண்ண போகிறேன்னு எனக்கு தெரியல ஒரு கட்டத்து மேலே அவர் கிட்டத்தட்ட அந்த படத்தில் இருக்க மாதிரி ஒரு ஃபேமிலியாக தான் எனக்கு கூட்டிகிட்டு ட்ராவல் பண்ணார் டே வாடாஞ்சலி கூட்டிகிட்டு போகிறது இது பண்ணுறது என்னென்ன தவறுகள் செய்கிறோம் என்னென்ன விஷயம் பண்ணுறோம் அது அவர் சைட்லேருந்து நிறையா எனக்கு இன்புட் கட்டிச்சிது அதுக்கு அண்ணனுக்கு நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா அவர் வந்து நான் அது நான் எதிர்பார்க்கல ஏன்னா நான் வந்து சில நிறைய படங்களில் வந் நடிச்சிருக்கேன் ஒரு ஒரு ஆக்டர்ஸோட ஆட்டிடியூட் இருக்குது அவங்க பட் மேபி அவங்களோட ஆட்டிடியூட் கனெக்ட் ஆகணும் இல்லையா எனக்கு அவர் கூட நல்லா கனெக்ட் ஆச்சு ஒவ்வொரு விஷயமும் அவர் வந்து அவர் கூட தம்பி மாதிரி அவரும் என்னை கூடி ட்ராவல் பண்ணார் எல்லா விஷயமும் எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார் ரொம்ப சந்தோஷம் சாந்தன் அதே மாரி கிட்டத்தட்ட எங்கள் அப்பா அப்பா மாதிரி தான் அவர் இளவரசன் சாரையும் சொல்லணும் அவரும் நிறையா விஷயம் கூட இருந்துக்கிட்டு நிறையா எனக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தார் தேங்க்யூ இங்கே வந்து வெற்றி என்ன வெற்றியான கிட்டத்தட்ட அவர் இதே இந்த இந்த லென்ஸுக்கு இப்படி நின்றா அப்படின்ற நிறைய விஷயம் எனக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தார் தென் ஏகாதசி என்ன ஜச்சின் பிரபாகர் எல்லாத்துக்கும் நன்றி தீபாக்கா தீபாக்கா ஸ்பாட்டில் எப்படி இருக்காங்களோ அதே மாதிரி தான் கேமரா முன்னாடி இருப்பாங்க கேமரா முன்னாடி எல்லா இடத்துல ஒரே மாதிரியே தான் இருப்பாங்க அவங்கள நம்ம கெஸ் பண்ணவே முடியாது கெஸ் பண்ண ஈஸியாக கெஸ் பண்ணிடலாம் அவங்க வந்து நார்மலாக மற்றவங்க மாதிரிலாம் வந்து அங்கிட்டு ஒன்று இங்கிட்டு ஒன்றுலாம் இல்லை அப்படியே தான் இருப்பாங்க டே வாடா அப்படின்னு சொல்லி குழந்தை சோறு விட்டுறதுல இது விட்டுறதுலேருந்து கிட்டத்தட்ட இது ஒரு ஃபேமிலின்னு சொல்லலாங்க உண்மையில் ஒரு ஃபேமிலியாக தான் ஒர்க் பண்ணோம் இந்த ஒரு நிகழ்வுக்கு ரொம்ப நன்றி ஏன்னா இது வந்து பெரிய ப்ராசஸ் பெரிய கஷ்டம் ஒரு இந்த கஷ்டத்தை வெளில சொன்னோம்னா எல்லாமே சொல்லுவாங்க எவனோ என்னென்னமோ கஷ்டப்படுறான் நீங்கள் என்னடா இது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு வருஷம் போராட்டம் சொல்லலாம் இன்னொரு விஷயத்த இங்கே பதிவு பண்ணணும் ஒரு மூணு நாள் நாலு நாள் வந்து ஒரு ஃபுல்லாக அவங்க ஒரு திருவிழா செட்டப்பே பண்ணி மூணு நாள் நடத்துனாங்க மூணு நாலு நாள் நடத்துனாங்க அப்போ திருவிழா எங்கெங்கே நடக்குது அங்கே கேமரா வச்சு படம் எடுக்கிறது தான் அங்கே நடந்துக்கிட்டு இருந்தது
எனக்கு பேசி பேசுறதுக்கு வாய்ப்பளித்த நன்றி எது தவறாக பேசி தான் மன்னிச்சுக்கோங்க தேங்க்யூ அடுத்ததாக இந்த படத்தின் ஆர்ட் டைரக்டர் நர்மதா அவர்கள் பேசுவார்கள் வணக்கம் எனக்கு இந்த படத்துக்கு வாய்ப்பு அளித்த சாந்தனு நன்றி விக்ரம்னா நம்பினதுக்கு நன்றி ப்ரொடியூசர் சார் நன்றி அண்ட் இந்த டீமுக்கு என்னை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண ரவி சார்க்கு நன்றி இட் வாஸ் அ வெரி கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எவ்ரி டே வாஸ் அ லேர்னிங்னா நன்றி நான் நிறையா தவறு பண்ணியிருக்கேன் நிறையா திட்டம் வாங்கியிருக்கேன் பட் இட் வாஸ் ஒண்டர்ஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னை நம்பினதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நன்றி Thank you so much. Uh, the thing is that you can talk about it. 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 In our industry, there are character artists. There are a lot of names. There are a lot of names. There are a lot of names. In that case, there are a lot of names. There are a lot of names. But now, you can talk about a character artist. You can talk about a lot of names. 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 So, you can talk about a lot of names. எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் ராவண கோட்டம் இந்த படத்தை பத்தி சொல்லணும்னா நான் வந்து ஒரு ஸ்கூலுக்கு பேர் என்ன சொல்லணும் நான் நிறைய பேட்டிகள்ல சொல்லியிருக்கேன் இந்த படம் நடிச்ச புதுசுல விக்ரம் சுகுமார் அண்ணங்கிட்ட நடித்தோன்னா அந்த ஒரு படத்தில் நடித்து நான் ஒரு மாணவியாக நான் சொல்கிறேன் அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஆசிரியரை நம்ம பார்க்க முடியாது நம்ம நடிப்பு கற்றுக்கணுன்னா ஒரு நாள் வந்து விக்ரம் சுகுமார் அண்ணன்கிட்ட வந்து நடிப்பு கற்றுக்கிட்டால் போதும் அவ்வளோ சூப்பராக நடிக்கலாம் அந்த ஆசிரியருக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி ஏன்னா சீரியலில் இருக்கிறவியலுக்கு தெரியும் நான் ஒரு சில டைரக்டர்களை ரொம்ப ஆசிரியராக மதிப்பேன் அதில் வந்து அண்ணன் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக இப்போ நான் நினைக்கிறேன் இன்னொன்று இங்கே ஒரு மனிதரை நான் ரொம்ப அறிமுகப்படுத்தணும் ரொம்ப மனித நேயம் உள்ள மனிதர் ஏகாதசி அண்ணா என்னுடைய செல்ல அண்ணா முதல் முதல்ல வந்து ஒரு அண்ணன் தங்கச்சி பாசம் இருக்குது அவங்களுக்கும் உருவானது வந்து ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி எந்த உதவி கேட்டாலும் ஒரு மனிதன் வந்து நம்ம உதவி தேடி போகணும்னு அவசியம் இல்லை தேடி வந்து உதவி செய்வார் எங்கள் அண்ணன் நான் நடிகர் சங்கத்தில் சேர்றதுக்கு முக்கிய காரணமே அண்ணே தான் அண்ணே ரொம்ப நன்றி அண்ணா இந்த இடத்துல அதை கண்டிப்பாக சொல்லி ஆகணும் ஒவ்வொருத்தரை பற்றியும் கண்டிப்பாக சொல்லணும் கேமரா வேலை அல்லே தம்பியே டைப் பண்ணுறோம் பார்க்குறது முகத்தையும் எல்லாம் எப்போவுமே அவங்க எல்லாரும் வச்சு முகத்தை மூடி இருப்பாங்க நீங்கள் தாழ்றதே எனக்கு இப்போ தான் தெரியுது ஆகால இத்தனை நாள் நடிச்சுட்டேன் இருந்தாலும் தம்பி நீங்கள் மறக்காம நீங்கள் சொன்னதுக்கு ரொம்ப நன்றியா ஒவ்வொரு ஒவ்வொருத்தரையும் நம்ம பற்றி கண்டிப்பாக பேசி ஆகணும் நானும் தம்பியும் வந்து ராவண கோட்டம் நடிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது உட்காந்து கதை கதையாக பேசுவோம் எப்படி நம்ம வாழ்க்கையில் ஜெயிக்க போகிறோம் நான் இந்த கஷ்டப்பட்டேன் இதை கஷ்டப்பட்டேன் எப்படி வந்துடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி அதே மாதிரி அக்கா ஓரளவு இப்போ பல படங்களில் நடிச்சுட்டேங்க அதே மாதிரி நீ நடிப்ப கவலைப்படாத அப்புறம் வந்து இளவரசன் நான் என்னென்ன சொல்லணும் இளவரசன் அண்ணனுடைய எல்லா பேச்சுகள் ஸ்பீச் இன்னைக்கு நான் சொல்கிறேன் கேட்டு சொல்லியிருக்கணும் இல்லையோ எல்லாத்தையுமே ரொம்ப நான் கேட்பேன் ஏன்னா ரொம்ப ஆக்கப்பூர்வமான ஒரு தெளிவான உரையாடல் அவருடைய உரையாடல் அதில் வந்து நான் ஒரு பெரிய ரசிகை அண்ணா அண்ணா ரொம்ப நன்றி அப்புறம் வந்து சாந்தனு தம்பி கண்டிப்பாக சொல்லியே ஆகணும் எனக்கு வந்து இந்த படத்தில் ஒரு நல்ல தம்பி கிடச்சிருக்காப்புல நல்ல கூட பிறந்த தம்பி மாதிரி ஆயிட்டோம் தம்பி கூப்பிட்டோன்னே நாங்கள் இருந்து ஓடியாக இருந்துட்டு ஏன்னா ஒருத்தர் பழகிற விதம் தான் எங்ககிட்ட காசு இருக்கலாம் பணம் இருக்கலாம் புகழ் இருக்கலாம் அதெல்லாம் ரெண்டாவது ஒருத்தவங்க நம்மக்கிட்ட பழகிறாவில் அந்த அன்பு தான் நம்மளை எங்கேயும் கட்டி கூட்டிகிட்டு போவோம் இந்த படத்தில் வந்து ஒரு பெரிய வாழ்வியல் கண்டிப்பாக சொல்லியிருக்காங்க இந்த படத்தில் தீபாக்கா நடிக்கலை விக்ரம் சுகுமார் அண்ணா இன்னும் நடிச்சிருக்காவளோ அதை வந்து நான் அப்படியே இமிடியேட் பண்ணியிருக்கேன் அவ்வளோதான் ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் எனக்கு டைம் தருவி இல்லைனா பேசணுன்ட்டு ஆசைப்பட்றேன் ஏன்னா ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாவட்டத்தில் நடக்கிற விஷயத்த சொல்கிறாங்க எங்கள் தென் மாவட்டத்தில் நடந்த ஒரு விஷயம் ஏன் நீ ரொம்ப தூங்க விடாமல் பண்ணுது நீங்கள் இதை வந்து ரொம்ப வைரல் ஆக்கணும் இதை பற்றிய கதைகள் கண்டிப்பாக நிறைய வரணும் ஏன்னா சமீபத்தில் தேனி மாவட்டத்தில் ஒரு புருஷை வந்து ஒரு பொண்டாட்டியை போட்டு இப்படி கையெல்லாம் உருக்கி அந்த பொண்ணு அழுகுற அதை காப்பாற்றுறதுக்கு கூட ஆள் இல்லை 
உண்மையில நான் சொல்றேன் தம்பி தென் மாவட்டத்துல நிறைய பெண்கள் கல்யாணம் கட்டி கொடுத்த பிறகு புருஷங்கிட்ட இந்த மாதிரி அடி வாங்கிட்டு ஐயோ நம்ம அம்மா வருத்தப்படுவாவளே அப்பா வருத்தப்படுவாவளேன்னு சொல்லிட்டு அப்படி கஷ்டத்தை தாங்கிக்கிட்டு வாழ்றாங்க வெளியில சொல்ல முடியாம இந்த மாதிரி ரோட்ல எழுத்து போட்டு அடிக்கும் போது அது உங்க அக்காவாவோ தங்கச்சியாவோ நினைச்சு கண்டிப்பா நீங்க திருப்பி அந்த ஆளோட கைய முறிச்சு விடணும் ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்றேன் ஒரு பொண்ணுக்கு யாரும் அறிவுரை சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை எப்படி வாழணும்னு கத்து கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒரு கோட்டு போட்டு என்னுடைய வாழ்க்கையை நான் இப்படித்தான் வாழுவேன் நிர்ணயிச்சு ஒரு பொண்ணு வாழ்றாப்பார் அவளை யாரும் கையை பிடிச்சி இழுத்து கோட்டுக்கு வெளியில கொண்டு வரவும் முடியாது கோட்டுக்கு வெளியில இருக்கிற பிள்ளையே நீ இப்படித்தான் வாழணும்னு சொல்லி கோட்டுக்கு அந்த பக்கம் நீங்க அனுப்புறதுக்கு முயற்சி பண்ணவும் முடியாது அது அவளுடைய மனசு சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் தயவு செஞ்சு அடிச்சு யாரை யாரே துன்புறுத்தாங்க உங்களுக்கு கடவுள் பலம் எதுக்கு கொடுத்துருக்காருனா பொம்பளை பிள்ளையே நீங்களை பாதுகாக்கணும் எதுக்கு நீங்க எங்களுக்கு தாலி கட்டி உங்க வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போறீங்க இப்போ உங்களுக்கு நாங்க பாதுகாக்கப்பட்ட உரிமைப்பட்ட பொருள் உரிமை கிடைச்சிருச்சுங்கிறக்க அடிச்சு கொடுமைப்படுத்துறதுக்காக எந்த தகப்பனும் ஒரு பொம்பளை பிள்ளைய வளர்க்கல அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கிடணும் இன்னொன்னு நீங்க எப்படி பிறப்பெடுத்து வளர்ந்து வாரியலோ அதே மாதிரிதான் நாங்களும் ஒரு பிறப்பெடுத்து வாரோம் எங்களுக்கும் ஆசை இருக்கும் எங்களுக்கும் பாசை இருக்கும் நாங்களும் அதே உணர்வு ஆசைகளோட தானே இருக்கும் அது எப்படி உங்களை கல்யாணம் பண்ணோம்னா அவளத்தையும் விட்டுட்டு இருக்கணுமா பிடிக்கலன்னா பிடிக்கலதான் அதுக்கு காரணம் ஏதாவது சொல்ல முடியுமா ஏன் என்னைய பிடிக்கலன்னு சொல்லி அடிச்சு துன்புறுத்தாதீங்க முதல்ல இந்த அடிக்கிற விதத்தை வந்து தயவு செஞ்சு மாத்துங்க அண்ணன் தம்பிமார்கள் இந்த இத்தனை பத்திரிகையாளர்கள் நானு என்னோட யூடியூப்ல போட்டேன் இந்த விஷயத்த பத்தி யாரும் பாக்கல ஏன்னா என் சோக கதையை சொன்னாதான் எல்லாரும் பாப்பேன்ற நான் என் யூடியூப் பெரு விளம்பரத்துக்கு இதை நான் சொல்லல அல்ல நான் என் யூடியூப் பேர் கூட நான் சொல்லல எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா வருங்காலத்துல இத்தனை இளைஞர்கள் இருக்கீங்க இனிமேல் கல்யாணம் முடிச்சா அது நம்மள மாதிரி ஒரு சம உயிர் அந்த உயிரை உன்னால பாதுகாக்க முடியும் அதை பார்க்க முடியும் தெரிஞ்சா மட்டும் கல்யாணம் முடிங்க இல்லை கல்யாணம் முடிக்காது இங்க யாருங்க கல்யாணம் பிடிச்சிட்டு வாங்க நீங்க அங்கிக்கிட்டு கிடக்கல அது புரிஞ்சுக்கங்க தயவு செஞ்சு தம்பிமார்களுக்கு நான் சொல்ற ஒரே விஷயம் பொம்பளை பிள்ளைங்க ரொம்ப மென்மையானவர்கள் அந்த உடம்பு அடி வாங்கினா தாங்குமா மனதிடம் உள்ளவர்கள் உங்க ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்தா உங்க வாழ்க்கையில கடைசி வரைக்கும் உயிரை கொடுத்து காப்பாத்துவா கவலைப்படாதீங்க நான் இருக்கேன்னு தைரியம் கொடுப்பேன் அந்த தைரியம் ஒரு பொம்பளைக்கு இருக்கு அதனால யாரும் யாருக்கும் அறிவுரை சொல்ல வேண்டாம் ஒரே ஒரு விஷயம் நான் பொம்பளை பிள்ளைங்களுக்கு சொல்றது நம்ம யாருக்கிட்ட வேணாலும் பழகிறோம் நம்ம பிடிக்கிற கை வந்து நம்மளுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்குற கையா இருக்கணும் அது மட்டும் தெரிஞ்சுக்காங்க அதை ஒண்ணுதான் அக்கா சொல்லுவேன் யாரும் யாரையும் நேசிக்கல அதுல தப்பே இல்லைங்க அன்புல என்னங்க தப்பு இருக்கு நல்ல உறவு கள்ள உறவுன்னு எந்த உறவும் கிடையாது நம்ம பிடிக்கிற கை வந்து பாதுகாப்பான கையா இருக்கும் நம்மள வந்து கொண்டு போய் கொடுமைப்படுத்துற இடத்துல தள்ளி விடாத கையா இருக்கணும் தாய் தகப்பனுக்கு கஷ்டம் கொடுக்குற மாதிரி யாரும் யாரையும் அடிக்காது ஏ அப்ப ஆவையா பொம்பளை பிள்ளைகள் நான் கையெடுத்து கும்பிட்டு கேட்டுக்கிறேன் நன்றி நீங்க ஆசைப்படுறது நடக்கும் இங்க இருக்கிற நம்ம அண்ணன்கள்லாம் ரொம்ப பாசக்கார பசங்க தான் நினைக்கிறேன் நினைக்கிறேன் மிக சிறந்த நடிகர் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் பிலிம் அவார்டு விருது பெற்ற ஒளிப்பதிவாளர் உரிமைக்கு குரல் கொடுப்பவர் அப்புறம் தைரியமா கேள்விகளை வந்து எங்க இருந்தாலும் கேட்டுவாரு சார் காலையில பாத்துட்டேன் நானு போயிட்டாங்க <laughs> இது ரொம்ப ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதுல மாயாண்டி குடும்பத்தான் ஒரு படத்தில் வந்து ராஜகபூர் சாரோட ஒய்ஃபாக நடிக்கிறதுக்காக தாமரைங்கிற சீரியலில் நடிக்கிற ஒரு பொண்ணு தான் நடிக்குது அது சூப்பராக நடிக்குதுன்னு அவங்கள பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ராசமுதிரன் போய் இல்லை அவர் தான் அவங்க வர்றதுக்கு முன்னாடி அறிமுகப்படுத்தினார் அதில் ஒரு சீன் வந்து எல்லோரும் பத்திரிகையில் பல பத்திரிகையில் பாராட்டி இன்றைக்கும் பார்க்குறவங்க வந்து ஒரு அண்ணன் தம்பி வீட்டு போய் அழுகிற ஒரு சீன் இருக்கும் அவங்க நடிகையாக வந்தால் கூட உள்ளுக்குள்ளர ஒரு ரொம்ப உணர்வோடு இருக்காங்கிறத அவங்க முன்னாடி பேசினாங்க ரொம்ப அருமையான அது வாழ்த்துக்கள்மா வாழ்த்துக்கள் உங்களை காமெடியாவெல்லாம் அறிமுகப்படுத்தலாம் நினைச்சேன் ஆனால் அது வாய்ப்பே கொடுக்கல ஆர்ட் டைரக்டர் ஒரு ஒரு இது வந்து சினிமாவில் ஒரு சேஞ்ச் நீங்கள் வந்து ஒரு பெண் வந்து மோகனான்னு பாலச்சந்திர சாட்டு ஒருத்தர் இருந்தாங்க எங்களுக்கு முன்னாடி ஸோ வாழ்த்துக்கள் அதுக்கப்புறம் அப்போ சர்வதேச தலைவர்கள்லாம் வந்து நட கடற்கரை மாநாடு இருக்கும் இந்திய குடியரசுத் தலைவர் பிரைம் மினிஸ்டர் இன்னும் சர்வதேச தலைவர் வந்தால் அவங்க பின்னாடி ஒரு செக்யூரிட்டி ஆஃபீஸர் நிற்பாங்க அவங்க உசரத்தை பார்த்தோன்னே இவங்கெல்லாம் அம்மா அப்பாவுக்கு பிறக்கிறாங்களா இல்லை ஆர்டர் கொ
கும்பிட்டு வசனம் அது செக்யூரிட்டி ஆச்சு நீ அப்பா சினிமாவுக்கு வந்த உன்னை கூட்டு போயிருக்கலாம் இல்லைண்ணே பேஷன் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் வந்து தம்பி ஏகாதேசி மதுரை பக்கம் போகிறது பயப்பட வேண்டிய அவசியம் ஜஸ்டின் பிரபாகரன் தம்பி எடிட்டர் விக்னு சுமார்ட்ட எடிட்டராக வேலை செய்கிறது கேமராமேனாக வேலை செய்கிறது எவ்வளோ சிரமம்னு ஒரு கேமராமேனாக தெரியும் எடிட்டராகவும் ஏன்னா ஒவ்வொரு நிமிஷமும் மைண்டில் செயினாக தாட்டு போயிட்டே இருக்கும் ஒன்று ஒன்றும் போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு ஃபிக்ஸ் பண்ண மாட்டேன் அப்படி அந்த ஃப்ரேம் டாக் ஓகேன்றது வரைக்கும் ஒரு டைரக்டரோட ஒரு பேசிக் ஸோ அது ரொம்ப சிரமம் கேமராமேனாகவும் சரி இந்த ஆப்ப நாடுன்னு சொல்லுவாங்க கமுதி சாயல்குடி முதுகுளத்தூர் அந்த பகுதியில் ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளில் அந்த பகுதிக்கு போனீங்கன்னா நிற்கிறதுக்கு ஒதுங்கிறதுக்கு எந்த காரில் போனால் கூட அப்போ வந்து ஏர் கண்டிஷன் கார் பெருசாக இருக்காது பஸ்ஸில் போகும்போது சூடு காற்று இருக்குல்ல அந்த சூடு காற்று அடித்து இறங்கும் போதே நம்ம ஏதோ அந்த பஸ்ஸை தூக்கி நம்ம தலையில் வச்சுட்டு போன மாதிரியே இருக்கும் இப்போ வந்து கொஞ்சம் மாறி இருக்குது ஆனால் அந்த சீமக்கருவையிலேருந்து அந்த இடம் விடுபடலை இந்த கதை எனக்கு சொல்லும்போது என்னென்னா நான் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் நான் பிறந்தது மதுரை தான் பட் எனக்கு ராமநாபுரத்தில் இந்த மாதிரி இருக்குதுன்னு தெரியும் அந்த பகுதி போயிருக்கோம் ஆனால் இது வந்து விதைக்கப்பட்டது அப்படின்றதெல்லாம் தெரியாது அதில் ஒரு கார்பரேட் வந்து இப்படி இருக்குது இந்த மண் இப்படி போனதுக்கு ஒரு கான காரணம் இதுக்குள்ளே இப்படி ஒன்று இருக்குன்னு தான் அந்த கதை சொல்லும்போது என்ன சொன்னார் எனக்கு அந்த பகுதியிலே பிறந்து எனக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு விஷயம் வந்து ஓ இதுக்குள்ளே எப்படி ஒரு விஷயம் இருக்கான்னு தெரியல அதுதான் அந்த தான் களம் அந்த களத்தில் தான் அந்த செங்குட்டுவன் செங்குங்கிற கதாபாத்திரத்தை வந்து வடிவமைச்சிருந்தார் ஆனந்தி எப்போவுமே வந்து ஒரு கதாநாயகிகள் வந்து ஒரு படத்தை வந்து நம்ம கொண்டு போய் மக்கள்கிட்ட சேர்க்கும் போது அந்த ஹீரோயின் ஹீரோங்கிற கேரக்டரில் வந்து தோற்றம் ரொம்ப அவசியமாக இருக்கும் நம்ம விட்டு பிள்ளை அப்படின்னு நினைக்கிறதுக்கான எல்லா தகுதியும் நிறைந்ததுனால தான் ஆனந்தி வந்து இன்னமும் ஒரு வெற்றி கதாநாயகியாக இருக்காங்க அவங்க இன்னமும் வரணும் அது மாதிரி எப்போ ரொமான் சீன் வந்து வெல்டிங்கில் வெல்டிங் ஒர்க் ஷாப் இனிமேல் ஒன்றும் வேலை செய்ய முடியாது எவ்வளோ இருக்குது முத்தம் கொடுக்குறதுக்கு வேறு இடமே கிடைக்கல வேறு வெல்டிங்கில் எடுத்துருக்கீங்க பரவாயில்லது மீ நல்லாயிருக்கு அந்த மிஷினுக்கு வேறு வேறு வேலை செஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் செங்குட்டுவனுங்கிறது தான் சாந்தனோட கதாபாத்திரம் அந்த சீமக்கரவ முள் அந்த தட்பவெப்ப நிலை அந்த ஊரோட சூழ்நிலை இப்போ வந்து பெரிய ரோடெல்லாம் போட்டாங்க பெரிய பெரிய சாலைகள்லாம் வந்துருச்சு அதாவது தூத்து தூத்துக்குடியிலேருந்து ராமநாபுரத்துக்கு போகிற ரோடு வந்து இந்த பகுதியில் கடந்து தான் போதும் ஒரு பதினஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி நாலு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் அந்த பக்கம் நான் லொக்கேஷன் பார்க்குறதுக்காக போகும்போது இங்கெல்லாம் ஏன் வந்து மனிதர்கள் குடியேறினாங்க அவசரம்னா ஊர்லேருந்து மெயின் ரோட்டை டச் பண்ணுறதுக்கு பத்து கிலோமீட்டர் லெஃப்ட் ரைட்டில் ரோடே இருக்காது அது உள்ள லாரி எங்கேயாவது அவங்க ஓஹோ இந்த வழியாக தான் சாலை சாலை என்பதே இது தாண்டான நம்ம அடையாளம் கண்டுபிடிச்சி முத முதல்ல இந்தியாவுக்கு கடல் விடிய வாணிகம் செய்ய வந்தவங்க மாதிரி தான் நம்ம சொந்த ஊர்லேயே போகணும் அப்பேற்பட்ட மண் அது மாதிரி இருந்த இடத்துல தான் ஷூட்டிங் போனாங்க தண்ணி வந்து குடி தண்ணிங்கிறது இன்றைக்கும் அது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியாக ஒவ்வொரு வீட்லேயும் வந்து ஒரு ரெண்டு சக்கர கையில் தள்ளி போகிற வண்டி ஒரு மூணு பானை காலையில் எந்திரிச்சோன்னே பெண்களுக்கு வந்து முதல் வேலையே பாத்திரம் ச பிள்ளைகளுக்கு குளிக்கிறதுக்கு துணி துவைக்கிறதுக்கு போய் ரெண்டு கிலோமீட்டர் மூணு கிலோமீட்டர் போனால் ஒரு ஒரு பைப் இருந்தது அது ஒரு மர்மமான முறையில் இருக்க அந்த பைப்பு அதை எடுத்துக்கிட்டு அங்கேருந்து வந்து இதுக்கு மேலே வந்து வறுமையும் அந்த அந்த ஊரில் இருக்கிற நீர் வளமையை பற்றி நான் பேச வறுமை வேறு நீர் செலுமே இல்லை அங்கே தான் வந்து இந்த படப்பிடிப்பு எனக்கும் பெருசாக இருக்கும் ஒரு ஒரு நல்ல பாண்டிங்கான ஒரு கேரக்டர் யதார்த்தமாக எங்களுக்கு சினிமாவில் அந்த கேரக்டர் கனெக்ட் ஆகிறது ஒன்றும் சினிமாவாக இல்லை இதில் என் பையன் இன்னொரு பையனும் எவ்வளோ தூரம் சிநேகிதமாக இருந்தாங்க அவங்கள எதை அதெல்லாம் பிரிச்சிச்சுங்கிறது தான் வந்து க சாந்தனும் கேரக்டர் மூலமாகவும் அந்த செஞ்சி மூலமாகவும் பிரபுசார் மூலமாகவும் சொல்லப்பட்டிருக்கு எங்களுடைய விபத்து காட்சி எடுக்கும்போதெல்லாம் அந்த காட்சியில் வந்து ஒன்று ஒன்றும் பார்க்கும்போது அதில் இருந்த மர்மம் அந்த மண்ணில் இருக்கிற ஒவ்வொருத்தர் வந்து ஒரு கொலை நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒருத்தனை கொலை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ப்ரொஃபஷனல் கில்லர்ஸ் வேறு எமோஷனலாக கில் பண்ணுறது வேறு அதுக்கான வித்தியாசம் அவங்களுடைய லுக்கு சின்ன சின்ன க்ளோஸஸில் வந்து ஒரு ரியாக்ஷனுக்காக சூமார் எடுத்துக்கிட்ட முயற்சி இதெல்லாம் அந்த படத்தில் கனெக்ட் ஆகும் நினைக்கிறேன் எனக்கு வந்து சாந்தனு வந்து சாந்தனுவையும் டைரக்டர் வந்து ஃப்ளாஷ்பேக் சொல்லணும் டைரக்டர் விக்ரம் சூமார் வந்து நம்ம ரெட்டீல்ஸ்லேருந்து திருவள்ளூர் போகிற வழியில் நாங்கள் ஒரு காளீஸ்வரன் சொல்லி கிராமப்புல கலைஞரால் நிறைய லயலா காலேஜிலலாம் பண்ணுவார் அவர் வந்து ஒரு தமிழக காவல் சிறு தெய்வங்கள் ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி பண்ணார் அதுக்கு நான் கேமராமேனை ஒர்க் பண்ணேன் அப்போது மதுரைக்கெல்லாம் போய் லொக்கேஷன் தேட முடியாது இந்த பக்கம் போகும்போது எங்கள் அண்ணன் ஒருத்தர் இபியில் ஒர்க் பண்ணுறாரு அவங்க வீட்டில் போய் நான்
பல்வேறு ரொம்ப மோட்டிவேட்டடாக ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்கிற ஒரு இளைஞனுக்கு ஒரு வெற்றி மாட்ட மாட்டேங்குது அந்த வெற்றி இந்த படத்தில் அமையும் என்னுடைய முன்ன மன மாதிரி வாழ்த்துருந்த தம்பி அது விக்ரம் சுகுமாருங்கிற இயக்குநரோட வழியாக வரணும்ன்ட்டு இருக்கு ஸோ படத்தோட தயாரிப்பாளர் இங்கே வர முடியல இந்த படத்தோட நிகழ்ச்சிக்காக துபாயெல்லாம் கூப்பிட்டு போய் இந்த படத்தை ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்காக அவர் பெருமுயற்சி எடுத்துக்கிட்டார் அவரும் ஒரு க ஒரு நாயகன் நிஜமாகவே போ இங்கேருந்து தனியாக போய் அந்த ஊரில் அந்த ஊரில் எப்படின்னா தாக்கு பிடிக்க முடியுமே தெரியல அங்கே போய் பார்த்துட்டு இந்த மண்ணில் உட்காந்து வேலை செஞ்சு இந்த வெயிலை சமாளித்து அங்கே இருக்கிற மக்களோட மிங்கிலாகிறதே ஒரு பெரிய பக்குவம் நம்ம சென்னையே ஊர்லேருந்து வந்தால் எங்கள் ஊரில் எங்கள் ஊரில் இன்னும் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் தேசம் விட்டு தேசம் போகிறவங்களுடைய மனநிலை இந்த படத்தை ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்காக அவர் எடுத்துக்கிட்ட முயற்சி எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள் ஒரு வெற்றியை வரணும் எல்லாருமே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு உழைச்சிருக்காங்க ஊடக நண்பர்கள் நீங்கள் நாங்கள் பேசுகிறது எங்களுக்கு நடித்த படம் எல்லா படமும் நல்ல படம் தான் பட் உங்களை பொறுத்த மட்டும் விமர்சன பார்வையோடு பார்க்கும்போது இந்த குழுவினுடைய உழைப்பில் உண்மை இருந்தால் அதை நீங்கள் மக்கள்கிட்ட சொன்னீங்கன்னா உங்களுடைய ஒவ்வொரு வார்த்தையும் மக்களால் மிகவும் அதிகமாக பரிசீலிக்கப்படுகின்ற ஒரு காலகட்டம் இது எங்களுடைய உழைப்பில் உண்மை இருந்தால் இந்த படத்தில் நல்லது இருந்தால் நிச்சயமாக சொல்லி ஒரு வெற்றிக்கு நீங்கள் உறுதியாக இருக்கணும்னு உங்கள் எல்லாரையும் கேண்டி கேட்டுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் ஸோ அடுத்ததாக இங்கே வந்து பேச போகிறவர் பார்த்தீங்கன்னா தி பிஸியஸ்ட் பர்சன் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் நான் இண்டஸ்ட்ரியில் அவர் பற்றி பேசுனது என் காதலில் விழுந்தது என்னென்னா இந்த படத்துக்கு அவரை கூப்பிடலாம் இல்லை அப்படின்னா இல்லைப்பா அவர் தெலுங்கில் பிஸியாக இருக்காரோ திரும்பவும் இந்த படத்துக்கு அவரை போடலாம் இல்லை இல்லை அவர் வந்து ஹிந்தியில் பண்ணுறாரா அதில் பிஸியாக இருக்கார் இப்போவும் மலையாளமில் பிஸி அப்படி பிஸியாக இருந்துட்டு இப்போ யூடர்ன் அடிச்சுட்டு இப்போ தான் வந்து இங்கே உட்காந்துருக்காரு ஸோ இந்த படத்துடைய இசையமைப்பாளர் திரு ஜஸ்டின் பிரபாகர் அவர்களை பேசுமாறு அழைக்கிறோம் பத்திக்கணன் போய் எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து தீபா கேட்க தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் ஸோ இந்த மேடையை நீங்கள் ஒரு நல்ல விஷயத்துக்கு யூஸ் பண்ணதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஸோ இது மாதிரி ஒரு ஆர்டிஸ்ட்க்கு ஒரு சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கிறது எனக்கு பார்க்குறது ரொம்ப ஹாப்பியாக எனக்கு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்தீங்க நீங்கள் தேங்க்யூ இந்த படத்தை பற்றி பேசணும்னா ஃபஸ்ட்டு விக்ரம் சுமந்த் சார்ட்டு தான் ஆரம்பிக்கணும் ஸோ மத யானை கூட்டம் நிறையா படங்கள் நம்ம பார்த்துருப்போம் சில படங்கள் வந்து நம்மளை எப்பயுமே அந்த நேமும் அந்த கதையை நம்ம மனசிலே நிற்கும்ல அந்த மாதிரி ஒரு படம் அதுக்கு அதுக்கு நான் எனக்கு அது காரணமாக பார்க்குறது வந்து அதை அதை நீங்கள் மேக் பண்ணுறப்போ இருக்கிற அது அதுக்கு நம்ம எவ்வளோ உண்மையாக இருக்கோன்றது ஒன்று இருக்குல்ல அதுதான் அதை வந்து அதோட லைஃப் டைம் வந்து எக்ஸ்டெண்டடாக இருக்கும் எப்பயுமே நம்ம அதை அந்த படத்தை திருப்பி பார்க்கும்போது ஒரு விஷயத்தை நம்ம புதுசாக பார்க்க முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு படம் எடுத்தவர் அவர்கிட்ட நான் ஒர்க் பண்ணது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது இந்த படத்துலேயும் அவர் வந்து நிறையா எஃபர்ட் போட்டு அந்த அந்த உணர்வுகளை கேப்சர் பண்ணி ரொம்ப நல்லா வந்து வந்து பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதில் நானும் ஒரு பாட்டாக இருக்கிறது ஹாப்பி சாந்தனும் சார் கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு ஒரு ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லான படமாக இருக்கும் நான் என்னோடய வாழ்த்துக்கள் கைலாநிதி மேம் அப்புறம் பிரபு சார் இளவரசு சார் அவங்க ரெண்டு பேரும் இதில் பண்ணியிருக்கிற ரோல் அதுக்கப்புறம் சாந்தனு சார் சஞ்சய் இவங்க பண்ணியிருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் அந்த அந்த ஆக்டிங் எல்லாருக்குமே வந்து இந்த படத்தில் வந்து நேர்த்தியாக விக்ரம் சுமார் மூலிமா வந்திருக்கு அப்புறம் இலிட்ரு கிஷோர் வெற்றியான ஏகாதேசி சார் கார்த்திகேந்திர சார் எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய நன்றிகள் வாழ்த்துக்கள் அப்புறம் ப்ரொடியூசர் கண்ணன் ரவி சார் ஸோ இந்த படத்தை நீங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணதுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் ஸோ ஒரு படத்தில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும் அதாவது அவங்க அழுறக்கூடிய விஷயமா இருக்கட்டும் இல்லாட்டி சிரிக்கணும் எமோஷன்ஸை வந்து மாற்றி மாற்றி காமிக்கணும் அதுக்கப்புறம் அந்த பாட்டுக்கு வந்து ஆடுறது பர்ஃபார்ம் பண்ணுறது இந்த மாதிரி எதை கொடுத்தாலுமே அப்படியே எஃபர்ட்லெஸ்ஸாக வந்து நடிச்சிட்டு போயிடுவாங்க இவங்க ஆனால் அவங்க எஃபர்ட் போட்டிருப்பாங்க நமக்கு வந்து பார்க்கும்போது ஒரு மாதிரி எஃபர்ட்லெஸ்ஸாக ஈஸியாக பண்ணுற மாதிரி இருக்கு இவங்க அப்படின்னு தெரியும் ஸோ அந்த அளவுக்கு சிறப்பாக நடிக்கக்கூடியவங்க அதனால தான் அவங்க வந்து எப்பவுமே நம்மளில் ஒருத்தராகவே நம்மளை நம்ம அவங்கள இன்னும் வரைக்கும் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ராவணக்கோட்டம் படத்துடைய கதாநாயகி கையல் ஆனந்தி அவர்களை பேசி மாற அழைக்கணும் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஃபைனலி இந்த மே டுவெல்த்துக்கு ராவணக்கூட்டம் ரிலீஸ் ஆகுது ஜென்ரலி ஸோ ஸோ ஹாப்பி இந்த படம் பண்ணதுக்கப்புறம் ஐ ரியலைஸ் ஒன் திங் சினிமா இஸ் ஸோ எரெக்டிவ் அண்ட் இட்ஸ் த மோஸ்ட் எக்ஸ்பென்சிவ் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஆஃப் ஆர்ட் இந்த படம் பண்ணும்போது அவ்வளோ டைம் எஃபர்ட்ஸ் ஹார்ட் ஒர்க் ஒரு ஒரு ஸ்டேஜ்லேயும் அவ்வளோ ச
he is a very natural performer avlo easy a irukum avloda perform pannum bodu perusa efforts potu i mean avanga kudukra inputs naale performance innum enhance avum pakkathula irukla artist ku so indha mari oru super super perform pandra oru actor and kanan ravi sir nariya nariya i mean it took 2 3 years to film uh, to finish the film but on um, uh, support irukato uh, and the never give up attitude irukato it was awesome uh, thank you so much kanan ravi sir um, and a bunch of talents oda work pan irukke in the film la um, happy to work with vetri sir again uh, ilavarasu sir prabhu sir deepak uh, sanjay and um, thank you so much sir for lovely tunes and thank you so much sir so romba romba santosh mark it the film talks about uh, uh, ramnad makkal avloda um, reality and anga um, nadikkira events patti ellaru kandipa paaka vendiya film and um, please watch it in theaters thank you thank you so much and uh, effortless ah nadichittu poiduvaanga nu sonna but indha padathudaiya kadhanaayagan shantanu indha padathukaga endalavukku effort potrukkar abdinte padatha vandu paakumbodhe edha indha padathudaiya trailer songs la paakumbodhe avlavu theliva theridhu andalavukku hard work அந்தளவுக்கு கஷ்டப்பட்டிருக்காரு நிறைய விஷயங்கள் அப்படின்ட்டு நம்ம மேக்கிங் வீடியோ எல்லாம் வந்து பார்க்கும்போது தெரியுது ஸோ ராவண கோட்டம் இந்த படத்துக்கு பிறகு அகேன் சாந்தனுவன் வந்து நம்ம வெற்றி நாயகனாக தான் வந்து பார்க்க போறோம் ஸோ இந்த படத்துடைய கதாநாயகன் திரு சாந்தனு அவர்களை பேசுமாறு அழைக்கிறோம் எல்லாருக்குமே வணக்கம் முதல்ல எல்லாருக்குமே உழைப்பாளர் தின வாழ்த்துக்கள் அதுக்கப்புறம் இந்த தருணத்தில் வந்து தல அஜித் சருக்கு என்ற பிறந்த நாள் வாழ்த்துல தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றி இதெல்லாம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல வந்து துபாய் ஃபங்க்ஷனில் வந்து நிறைய பேர் விட்டு போச்சு நிறைய பேர் எங்களால் கூட்டிகிட்டு போக முடியல அது ஒருத்தர் கேட்டு அதை ரியலைஸ் பண்ணி நாங்கள் சொல்லணும் அப்படிங்கிறத விட அது நாங்களே ரியலைஸ் பண்ணோம் அந்த வருத்தம் எங்களுக்கு இருக்குது ஸோ அதனால தான் வந்து ப்ரொடக்ஷன் சார்பாக ப்ரொடியூசர் சார்பாக நான் இந்த வருத்தத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் என்னென்னா வந்து ப்ரொடியூசரை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து எல்லாருமே அவர் வெல்கம் பண்ணுவார் கண்ணன் ரவி சார் ஆனால் அங்கிளுக்கு வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாரையும் கூட்டிகிட்டு வாங்கன்னு சொன்னார் பட் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அன்றைக்கி வந்து இன்னொரு ஒரு பெரிய படத்தோட ஒரு முக்கியமான ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருந்துச்சு ஸோ அதனால் எங்களுக்கு வந்து இன்ஃபர்மேஷன் நிறைய பேர் வர முடியல அப்படின்னு ஸோ அப்போது அங்கே என்ன சொன்னார் சரி யார் யார் யாரால் யார் யாரால் வர முடியுமோ யார் யாருக்கான வரத்துக்கான ஒரு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கோ அவங்களெல்லாம் கூட்டிகிட்டு வாங்க மற்றவர்களை வந்து நான் வந்து சென்னையில் வந்து சந்திக்கிறேன் அப்படின்னாரு அது சில பேர்கிட்ட கொஞ்சம் தவறு ரிசீவ் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ எங்களோட நோக்கம் வந்து நிறைய பேர் கூட்டிகிட்டு போகக்கூடாது இந்த கும்பல் மட்டும் தான் கூட்டிகிட்டு போகணும் இத்தனை பேர் மட்டும் தான் கூட்டிகிட்டு போகணும் அப்படிங்கிறதுல எல்லாரையும் கூட்டிகிட்டு போகணும் தான் எங்களுக்கு வந்து ஆசை பட் அதுக்கான ஒரு தருணம் வந்து எங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எங்களுக்கு அமையல ஸோ அதுக்கு முதல்ல சாரி பட் கண்டிப்பாக அங்கே வர முடியலன்னா கூட இங்கேருந்து அந்த வருத்தம் மனசில் இருந்தாலும் இங்கேருந்து நிறைய பேர் வந்து இந்த படத்துக்கு வந்து நிறைய சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கீங்க இது வரைக்கும் ஸோ அதுக்கு ப்ரொடியூசர் சாபம் என்னோட சார்பம் என்னோட குடும்பத்தோட சாபம் நன்றி கண்டிப்பாக உங்களோட சப்போர்ட் எங்களுக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க அண்ட் இந்த படம் வந்து வெற்றி அடைஞ்சு அதுக்கு வெற்றி விடலான்னு ஒன்று வச்சோம்னா அது கண்டிப்பாக துபாயில் இருக்கும் அண்ட் அந்த துபாய் ஃபங்க்ஷனில் வந்து இங்கே இருக்கிற மொத்த கூட்டமும் வந்து கண்டிப்பாக அங்கிள் கூட்டிகிட்டு போயிடுவேன்னு ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அவர் ப்ராமிஸ் பண்ண அது கண்டிப்பாக நடக்கும் அதுக்கு நான் கேரண்டி தருவேன் ஸோ டு ஸ்டார்ட் ஆஃப் ஃப்ரம் தேட் நோட் முதல்ல என்னோட ப்ரொடியூசர் கண்ணன் ரவி அங்கிளுக்கு ரொம்ப நன்றிங்க பிகாஸ் அங்கிளை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து நான் அங்கே துபாயில் கூட சொல்லியிருந்தேன் நான் என்னோட எல்லா இன்டர்வியூஸ்லையும் சொல்கிறேன் எங்கள் அப்பா அவர் வந்து என்னெல்லாம் பண்ணணும் அவரோட பையனுக்கு வந்து பையனோட கெரியருக்கு என்னெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிட்ருக்காரோ நினச்சிட்டு இருந்தாரோ அது எல்லாமே சேர்த்து வச்சு அதை விட ஜாஸ்தி வந்து அங்கிள் எனக்காக பண்ணிகிட்ருக்காரு ஸோ அவருக்கு நான் என்றைக்குமே நான் வந்து லைஃப்பில் நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் அதான் ஒரு அப்பா ஸ்தானத்தில் வந்து கடவுளை வந்து அந்த ரூபத்தில் வந்து அமுச்சு வச்சுருக்காரு அப்பாவோட ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட் எங்களோட ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட் பட் அப்பாவை பிடிக்கும் அப்பாவோட ஒரு நண்பராக இருந்தாலும் அவர் நாங்கள் எதுவுமே கேட்டதில்லை அவர்கிட்ட டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் இந்த டைமில் வந்து அங்கிள் எங்கிட்ட கேட்டார் இந்த மாதிரி ஒரு படம் பண்ணோன்னா எவ்வளோ ஆகும் அப்படின்னு ஸோ அப்போ ஜென்ரலாக டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது இந்த டாபிக் ஆரம்பித்தது அப்போது எங்கிட்ட சொன்னார் நம்ம ஒன்று பண்ணுவோம் அதுக்கான நேரம் வரும்போது நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னாரு அப்புறம் அப்பா கிட்ட சொல்லியிருக்காரு
இல்லைங்க நான் சோனுக்கு எதாவது ஒன்று பண்ணி ஆகணும் ரொம்ப வருஷம் நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஒரு ஸ்ட்ரகிள் இருக்காப்புல கண்டிப்பாக அது சோனுக்கு திருப்பி வந்து ஒரு ரீபர்த் ஒரு ஒரு திருப்பி ஒரு ஒரு கம்பேக் ஒன்று இருக்கணும்னா அது கண்டிப்பாக அது ஏன் மூலியமாக நடக்கும் படம் வெற்றி தோல்வி அப்படிங்கிறதெல்லாம் தாண்டி சோனு சாந்தனும் வந்து திருப்பி பெருசாக நோட்டீஸ் ஆகணும் அவருக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ஓப்பனிங் கிடைக்கணும் அவருக்கு ஒரு ஒரு திருப்பி ஒரு கிராண்டான ஒரு ரிலீஸ் கிடைக்கணும் நிறைய நோட்டீஸ் ஆகாமலே போயிட்டு இருக்கு ஸோ அதை வந்து கண்டிப்பாக அது ஏன் மூலியமாக நடக்கும் அப்படின்னு நிறைய அண்ட் அதை நான் கண்கூட இன்னைக்கு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் பிகாஸ் உண்மையை சொல்லணும்னா சக்கரை கட்டிக்கு அப்புறம் ஒரு தியேட்டரில் வந்து இன்னைக்கு எனக்கு ஒரு ஒரு கிராண்ட் லான்ச் ஒன்று நடக்க போகுது அது எல்லாரும் நோட்டீஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அது ராவண கோட்டம் அது வந்து அங்கிள் அதை பண்ண வச்சுக்கிட்டு இருக்காரு ஸோ அங்கிள் வெரி பிக் தேங்க்ஸ் டு ஹிம் கண்டிப்பாக இது நான் ஐ மீன் இது நான் சும்மா வார்த்தையில் சொல்ல முடியாது லைஃப் லாங் அவருக்கு நான் ஒரு நன்றியை சொல்லணும் பிகாஸ் என்னை நம்பி என்ன ஒரு நான் ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்டை வந்து ஒன்று ஆரம்பித்தார் அதில் நிறைய பிரச்சனைகள் ஆச்சு பிஃபோர் ஐ கம் டு சி இப்போ நாங்கள் ஓகே எல்லாருமே கஷ்டப்படுறோம் இப்போ சஞ்சய் பேசினார் தீபகா பேசினாங்க நர்மதா அப்புறம் எல்லாருமே பேசினாங்க நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணோம் டே ஒன்லேருந்து நிறைய பிரச்சனைகள் ஆச்சு அப்படின்னு இந்நேரம் வேறு எந்த ப்ரொடியூசராக இருந்திருந்தாலும் டெஃபினட்டாக அந்த முதல் ஷெடியூல் நாங்கள் முடித்த உடனே வந்து படத்தை ட்ராப் பண்ணிட்டு போயிருப்பாங்க பிகாஸ் அவ்வளோ பிரச்சனைகள் ஃபேஸ் பண்ணோம் ஐ கம் டு என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அபவுட் ராவண கோட்டம் பட் அதுக்கு முன்னாடி வந்து என்னெல்லாம் பிரச்சனைகள் ஃபேஸ் பண்ணோம்னா எனக்கு வந்து இப்போ எல்லாருமே சொல்லுவோம் ஒரு ஒரு படத்தை வந்து ஆரம்பித்து அந்த படத்தை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறது வந்து ஒரு குழந்தைய வந்து பெத்தெடுத்து அது கடைசியில் அந்த குழந்தை வந்து க அழுகிறப்ப அந்த கிடைக்கிற ஒரு ஆனந்தம் இருக்கே அந்த ஒரு அந்த ஒரு வழி அந்த குழந்தைய பெத்தெடுக்கிற ஒரு வழி அது உண்மையிலே இந்த படத்தில் வந்து நான் அனுபவித்தேன் பிகாஸ் ப்ரொடக்ஷனாக அதை வந்து என்கிட்ட அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை கொடுத்துட்டாரு கிட்டத்தட்ட விஜய் சேதுபதி அவர் சொல்லுவார்ல மாஸ்டரில் அந்த ஆஸ்டிச்சுக்கு தான் தெரியும் அதோடய வழி என்ன அந்த முட்டை போடுறப்போ அப்படின்னு அந்த வழி உண்மையில் அந்த படத்தில் உணர்ந்தேன் நான் ஏன்னா அவ்வளோ பிரச்சனைகள் என்ன கற்றுக்கிட்டோம் எஸ் ஒரு ஒரு நடிகராக நான் டைரக்டர் கிட்ட நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கிட்டேன் பட் இது இது எல்லா நடிகர்களும் கற்றுப்பாங்க நான் வந்து இப்படி கஷ்டப்பட்டேன் அப்படி கஷ்டப்பட்டேன் இதை புதுசாக கற்றுக்கிட்டேன் அதெல்லாம் நான் சொல்ல வரலைங்க பட் ஆனால் வந்து ஒரு ப்ரொடக்ஷனில் வந்து லைஃப்னா என்ன அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்துச்சு இந்த படம் மனிதர்கள்னா எப்படி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் கற்றுக் கொடுத்துச்சு பணம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அந்த மணி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் உள்ள வரப்போ வந்து சுச்சுவேஷன்ஸ் எப்படி மாறுது மனிதர்கள் எப்படி மாறுறாங்க இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் எனக்கு வந்து லைஃப்பில் வந்து எனக்கு இந்த இந்த படம் வந்து எனக்கு கற்றுக் கொடுத்துச்சு வித் ஆல் த டெக்னீஷியன்ஸ் அண்ட் ஆக்டர்ஸ் ஆஃப் இயர் இங்கே வந்து முதல் ஷெடியூல் முடிஞ்சப்போ வந்து நிறைய இஷ்யூஸ் என்னென்னா வந்து லோக்கலில் எங்களுக்கு நிறைய நிறைய சில பேரால் எங்களுக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் ஃபேஸ் பண்ணோம் என்ன மாதிரி பிரச்சனைகள்னா நாங்களே வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு சின்ன பட்ஜெட்டில் வந்து ஒரு படம் பண்ணணும் ஒரு ஐ மீன் சின்ன பட்ஜெட்னா ஒரு கரெக்டாக சொன்ன பட்ஜெட்டில் முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி போய் ஆரம்பிக்கிறப்போ சின்ன சின்ன விஷயங்கள் வந்து எங்களுக்கு தெரியாமல் வந்து பட்ஜெட் ஏற ஆரம்பிச்சுது அது லேட்டர் ஆன் பில்ஸ் பார்க்கும்போது தான் நான் வந்து கண்டுபிடிச்சேன் நான் இந்த மாடை வந்து பார்த்தவருக்கு ஆயிரம் இந்த மாடை பிடிச்சிட்டு வரதுக்கு கயிறை கொண்டு வந்தவருக்கு ஆயிரம் அந்த மாடை பிடிச்சிட்டு வந்தவருக்கு ரெண்டாயிரம் அந்த பிடிச்சிட்டு வந்த மாடு இந்த இடத்துல கட்டினவருக்கு ஒரு நாலாயிரம் மாடு கொண்டு வந்த வண்டிக்கு ஒரு அஞ்சாயிரம் இப்படிலாம் வந்து பில்ஸ் இருந்துச்சு இதெல்லாம் நான் ஆரம்பத்தில் ஃபஸ்ட்டு கவனிக்கல எல்லாமே நம்பி விட்டாச்சு சரி ஓகே நம்ம ஒருத்தர் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் அவங்க அவங்க வேலையை பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பட் இந்த மாதிரி குட்டி 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 விஷயங்கள் வந்து ஒன்று ஒன்னா ஏற ஆரம்பிச்சுது அப்புறம் பட்ஜெட் வந்து நாங்கள் என்ன முதல்ல முப்பது நாள் என்ன பிளான் பண்ணியிருந்தோம் நானும் டைரக்டரும் சேர்ந்து என்ன பட்ஜெட் ப்ரொடியூசர் ஆகிட்டு கொடுத்தோமோ அது கிட்டத்தட்ட இந்த செவன்டீன்த் ஒரு எயிட்டீன்த் டேல வந்து அந்த பட்ஜெட் முடிய ஆரம்பிச்சுது சரி என்னென்னா பண்ணலாம் பட்ஜெட் எப்படி ஏறுதுன்னு சொல்லிட்டு லோக்கலில் வந்து கொடுக்க வேண்டிய நிறைய சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் ஹோல் பேக் பண்ண ஆரம்பித்தேன் ஷெடியூல் முடியும் போது ப்ரொடியூசர் கிட்ட பேசி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு அப்போ என்ன ஆயிடுச்சு ஷூட்டிங் பண்ணணும் திடீர்னு ஒரு நாள் பயங்கர பிரச்சனை ஊர் மக்கள்லாம் ஸ்டாப் பண்ணி பிரச்சனை பண்ண ஆரம்பித்தாங்க என்ன நடந்திருக்குன்னா அந்த ரெண்டு ஊர் அங்கே ஷூட் பண்ணுறோம் ரெண்டு சமுதாயத்தை சேர்ந்த மக்கள் அவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து ஒரு மரத்தை வந்து சாமியாக கொண்டுற ஒரு ஒரு மரம் ஒன்று இருக்குது அவங்க வந்து ரொம்ப கடவுளாக வேண்டுற ஒரு ஒரு மரம் நைட் ஒட்
போய் பார்த்தா அங்கே ஒரு குட்டியான ஒன்று இருக்கும் அந்த ஆர்டிஸ்ட் யாராக வந்திருப்பாங்க அந்த வண்டி கையில் போய் உட்காந்துட்டு ஒரு ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படியே தேம்பி தேம்பி அழுவேன் அப்படியே கதறி கதறி அழுவேன் ஏன்னா அந்த அந்த ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் என்னால் லெட் அவுட் பண்ண முடியல ஸோ அந்த மாதிரி தனியாக போய் அழுதுட்டு எழுதுட்டு ஓடி வருவேன் நான் ஒரு பாயிண்டில் கிட்டத்தட்ட இது கூட நான் யோசித்தேன் திஸ் இஸ் அ வெரி ராங் திங் இதை யாரும் நான் என்கரேஜ் பண்ணல பட் ஆனால் ஒரு செகண்ட் நான் வந்து யோசித்தேன் அடுத்த நான் அடுத்த செகண்ட் நான் வந்து சூசைட் பண்ணிக்கிட்டேன்னா இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு தருணத்துக்கு நான் தள்ளப்பட்டேன் இட் இஸ் அ வெரி ராங் திங் ஐ நோ அதை நான் என்கரேஜ் பண்ணல பட் அந்த நிலைமைக்கு வந்து என்னை 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 தள்ளி விட்டாங்க நிறைய பேர் இதெல்லாம் நான் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா ஒரு படம் எடுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் எஸ் நம்ம எல்லாருமே வெளியிலேருந்து அதோட கிளிட்ஸ் அண்ட் கிளாமரை தான் பார்க்குறோம் அதில் எவ்வளோ ஃபேம் இருக்குது எவ்வளோ புகழ் இருக்குது எல்லாமே பார்க்குறோம் பட் அதுக்கு பின்னாடி உண்மையிலேயே நிறைய உழைப்பு போகுது இது நாங்கிறது இல்லை எல்லா படங்கள்லேயும் சரி நிறைய உழைப்பு போகுது ஒரு ப்ரொடியூசர் அவ்வளோ காசு செலவழிக்கிறாரு ஒரு ஒரு ஆர்டிஸ்டும் டெக்னீஷியனும் அவ்வளோ அந்த ஒரு ஒரு டைம் சரி அவ்வளோ எஃபர்ட்ஸ் எடுத்து வேலை பார்க்குறாங்க நாங்கள்லாம் வந்து இங்க நிறைய பேருக்கு நான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும்னா ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து கேமராமேனுக்கு தேங்க்ஸ் ஒன்று சொல்லணும் ஏன்னா லாஸ்ட் ஷெடியூல் ஆக்சுவலா கடைசி ஷெடியூல் தான் வந்து வெற்றி பிரதர் வந்து சேர்ந்தார் அதுக்கு முன்னாடி வேற கேமராமேன் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் கோவிட் டைம்ல அவருக்கு கோவிட் வந்துருச்சுன்னு சொல்லிட்டு வர முடியல அவரால் ஸோ டக்குன்னு நாங்கள் கேட்டோன்னே அவர் வந்தார் கடைசி ஷெடியூல் வந்து நாங்கள் வந்து பத்தொன்பது நாள் ஒர்க் பண்ணோம் அது என்ன ப்ரெஷர்ல ஒர்க் பண்ணோம்னா திருப்பி இன்னொரு லாக்டவுன் வருது அப்படின்னு ஒரு ஸ்கேர் ஒன்று வந்துச்சு ஸோ அந்த நைன்டீன் டேஸில் வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லை கால் ஷீட்ஸ் எப்படி அப்படின்னு அந்த பத்தொம்பது நாளில் வந்து ஐம்பத்தி ஏழு கால் ஷீட் வேலை பார்த்தோம் ஐம்பத்தி ஏழு கால் ஷீட் கிட்டத்தட்ட வந்து டே நைட்டாக வந்து தூங்காமல் தான் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் நாங்கள் எங்கள் எங்கள் லொக்கேஷன்லேருந்து அந்த ஒரு ஹோட்டலுக்கு போகணுன்னா ஒரு மணி நேரம் ட்ராவல் அந்த ஒரு மணி நேரம் ட்ராவல் போயிட்டு வரது மட்டும் தான் வந்து தூங்குறது இந்த மாதிரி நேரத்தில் வேலை பார்க்கும்போது அது எனக்கு தேங்க்யூ பிரதர் ஒரு ரவுண்ட் கிளாக் ஏன்னா அந்த ஷெடியூல் தான் வந்து சேர்ந்தார் என்ன கதை எப்படி பண்ண போகிறோம் எதுவுமே தெரியல பட் டக்குன்னு வந்தார் டக்குன்னு டேரக்டரோட விஷனை புரிஞ்சுட்டு அந்த மாதிரி வேலை பார்த்தார் பட் அது வெற்றி பிரதர் மட்டும் இல்லை இங்கே இருக்கிற அத்தனை பேருமே வந்து கிட்டத்தட்ட ஐ மீன் கேரவேன்லாம் வந்து நாங்கள் வந்து லேடிஸ்க்கு மட்டும் தான் கொடுத்தோம் தீபாக்கா ஹீரோயின் எங்களுக்குலாம் கொடுத்தோம் பிரபு சாருக்கு கேரவேன் கொடுத்தோம் இளவரசனா கேரவேன் இருந்துச்சு ஆனால் பாதி நேரம் அவர் வந்து எங்களோட தான் அப்படியே சுற்றிக்கிட்டு இருப்பாரு மீது எல்லாருமே வந்து கேரவேனுக்கு வெளியில் தான் எங்கெல்லாம் கருவு காட்டிருக்கோம் மரத்துக்கு அடியில் அங்கே இங்கே அப்படியே ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த மாதிரி டே நைட் டே நைட்டாக வந்து எல்லாருமே வந்து கோஆப்ரேட் பண்ணாங்க அதுக்கு நான் ப்ரொடக்ஷன் சார்பாக நான் ஒரு பெரிய நன்றி சொல்லணும் பிகாஸ் யாருமே இந்த மாதிரிலாம் வேலை பார்க்க மாட்டாங்க ரவுண்ட் த கிளாக் ஸோ அது வந்து நான் ப்ரொடக்ஷன் சார்பாக நான் ஒரு நன்றியை சொல்லிக்கிறேன் சரி பிரச்சனைகள் அது அதுக்கெல்லாம் போய் போயிட்டேன் ஐ ஜஸ்ட் காட் லிட்டில் இமோஷனல் பட் ஒரு விஷயம் சொல்ல வரேன் யாராக இருந்தாலும் தயவு செஞ்சு வந்து ஒரு படத்தை வந்து இது மற்றவங்களுக்கு சொல்கிறேன் படத்தை வந்து ஒரு ஷூட்டிங்கை வந்து எல்லாரையும் பண்ண விடுங்க ஒரு நல்ல படங்கள் எல்லாம் நல்ல படைப்பை வெளில கொண்டு வரும்னு நினைக்கிறோம் இது யார் யார் சம்மந்தப்பட்டாங்களோ தயவு செஞ்சு யாரையுமே நெருக்காதீங்க டு நாட் புஷ் எவ்ரிவன் டு த கார்னர் பிகாஸ் எல்லாருமே ஒரு ட்ரீமோட வேலை பார்த்துட்டு இருக்கோம் எல்லாரும் ஒரு எக்ஸ்பிரேஷன்ஸோட வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதனால வந்து அவங்க எல்லாருக்கிட்ட அந்த நான் கோரிக்கையை வச்சுக்கிறேன் இன் பிட்வீன் ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் எலெக்ஷனில் ஜெயிச்சவங்களுக்கு என்னோடய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இப்போ தான் எலெக்ஷன் முடிஞ்சுது ஸோ அதில் நின்று ஜெயிச்சவங்க எல்லாருக்குமே என்னோடய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இப்போ கமிங் டு ராவண கோட்டம் ஆக்சுவலாக நான் வந்து இந்த நாலு வருஷம் வந்து ஷூட்டிங் டைமில் வந்து நிறைய யோசித்தேன் ஆடி லான்ச்சில் இதை பேசணும் ப்ரெஸ் மீட்டில் அதை பேசணும் இதை பேசணும் அதை பேசணும்னு பட் கிட்டத்தட்ட வந்தோடனே ஒரு மாதிரி நான் பிளாங்க் ஆகிட்டேன் நான் ஏன் பிளாங்க் ஆகிட்டேன்னா எனக்கு ஒரு மாதிரி ஒரு ஒரு நிறைவு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வந்துச்சு ஃபைனலாக இந்த படம் வந்து வெளிச்சத்தை பார்க்க போகுது அப்படின்னு பிகாஸ் அவ்வளோ கோத்ரூ பண்ணும் என்ன பர்சனலாக கேட்டிங்கன்னா ராவண கோட்டம் எனக்கு இது வந்து ஒன் ஆஃப் மை பிக்கெஸ்ட் லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் விக்ரம் பிரதர் அடிக்கடி சொல்லுவார் இந்த மாதிரி பிரதர் நாளைக்கு வந்து உங்களுக்கு ஒரு குழந்தை பிறக்கிறப்போ அப்பா நடித்த படம் இதுதான் சொல்லிட்டு நீங்கள் பெருமையாக காட்டுற படம் இதுவாக இருக்கும்னு அதை நான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்புகிறேன் படம் பார்த்தோன்னே எனக்கு அவ்வளோ சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருந்துச்சு எனக்கு வந்து எனக்கு சில படங்கள் எனக்கு என் கர
ஷூட்டிங்க்கு ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி ஷூட்டிங் ஸ்பாட்லையும் போயிட்டோம் அப்படியே போங்க பிரதர் நடந்து போங்க பிரதர் அப்படின்னு சொல்லி வெயிலில் அனுப்பிச்சு விட்ருவார் நானும் வெயிலில் வந்து அந்த டேன் நேச்சுரலாக வரணுங்கிறதுக்காக வந்து ரோட்டில் அப்படியே நடக்க ஆரம்பிப்பேன் நான் திடீர்னு க முள்ளு காட்டுக்குள்ள இறங்கி விட்டு கபடி ஆடுனேன்ட்டாரு எனக்கு ஒன்றும் போயில் அங்கே போய் பார்த்தா வளர ஆரம்பித்தா ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே காலெல்லாம் பொத்து போய் கிழிஞ்சிருச்சு நான் உட்காண்டேன் காலை ரெண்டு காலையும் பப்பு பண்ணி தூக்கிட்டு உட்காண்டேன் பிரதர் என்னால் முடியல பிரதர் அப்படின்னு வாங்க வாங்க அதெல்லாம் சரியான பிரதர் ரத்தம் வருது பிரதர் அதெல்லாம் வந்துடும் சரியாக வந்துடும் நீங்கள் வாங்க வாங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த ரத்தத்தோடையே வளர வச்சார் அதுக்கப்புறம் ஒரு லவ் சீன் பண்ணுறப்போ வந்து அந்த கரிமூட்டம் போடுற அந்த கூண்டுக்குள்ளே வந்து ஒரு லவ் சீன் ஒன்று வச்சார் நான் மைக் இருக்கிறத மறந்துட்டேன் நான் நான் ஹீரோயின் கிட்ட பேசிட்டு இருக்கேன் ஹீரோயின் சொல்றாங்க இட்ஸ் ஹாட் நோ அப்படின்னு ஏன் டோன்ட் வரி நான் டேரக்டர் கிட்ட பேசிக்கிறேன் மெட்ராஸ்ல போய் செட்டு போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு அங்கேருந்து மைக்ல பிரதர் செட் எல்லாம் போட்டு எடுக்க முடியாது நீங்க எங்கேதான் நீங்க வந்து ஷூட் பண்ணணும் ஐயோ மைக்க மறந்துட்டேன் அது ஏன்னா உண்மையிலே வந்து அங்க வந்து அந்த அந்த கூண்டு அந்த கரிமூட்டம் போடுற கூண்டுக்குள்ள வந்து நிக்கிறது வந்து சாதாரணமா ரெண்டு பேர் நிக்கிறதே அவ்வளவு கஷ்டம் பட் அந்த சீனோட கோரியோகிராஃபி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு என்னன்னா அந்த ஊர்ல இருக்கிற ஒரு ஒரு பையனும் பொண்ணும் லவ் பண்ணா அந்த மாதிரி ஒரு ஆம்பியன்ஸ் தான் லவ் பண்ணுவாங்க அந்த வேர்வு ஊத்திட்டு அந்த ஒரு விஷயம் பாடியில இருக்கும் ஃபேஸ்ல வரும் அந்த ஒரு லைவ்லினஸ் வரும் அதுக்காக தான் அந்த சீன் வந்து அந்த மாதிரி எழுதியிருந்தாரு பட் நாங்க ரெண்டு பேர் மட்டும் இல்லை உள்ள ஒரு கேமராமேனு அப்புறம் லைட்டு லைட் மேனு இந்த மாதிரி வந்து அந்த கூண்டுக்குள்ள வந்து ஒரு நாலு பேர் தான் நிக்க முடியும்னா ஒரு பன்னெண்டு பேர் உள்ள நின்றுருவோம் அந்த பன்னெண்டு பேர் வச்சுக்கிட்டு அங்க ஒரு ரொமான்ஸ் சீனு இந்த ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் எனக்கு அதுக்கப்புறம் அந்த ட்ரெய்லர்ல பாப்பீங்க தர 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 நீங்க எடுத்துட்டு வருவாங்க அது ஆக்சுவலா முள்ளு காடு அந்த அந்த என்டையர் கிரவுண்டே வந்து ஒரு மூணு நாளைக்கு ஜேசிபி போட்டு தோண்டி தோண்டி எடுத்தோம் தோண்டி தோண்டி எடுக்க எடுக்க அடியில இருந்து முள்ளு வந்துகிட்டே இருக்கும் சரின்னு சொல்லிட்டு மணல் வாங்கி மணல் வந்து மேல ஃபுல்லா தூவி விட்டு இழுக்க ஆரம்பிச்சாங்க காலையில ஒன்பது மணிக்கு இழுக்க ஆரம்பிச்சாங்கன்னா மத்தியானம் மூணு மணி வரைக்கும் இழுத்துக்கிட்டே இருந்தாங்க நான்லாம் ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து எந்திரிச்சு நான் வாந்தி எடுத்துட்டேன் கூட இருந்து ரெண்டு மூணு பேர் வந்து மயக்கம் போட்டு வந்துட்டாங்க ஏன்னா அந்த அந்த டஸ்ட் அதுவும் ஏப்ரல் மே ராமநாதபுரம் ஸோ இது எல்லாமே எனக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு இது எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப புதுசாக இருந்துச்சு ஸோ ஆரம்பத்தில் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்தோம் உள்ளே போக போக நம்ம சரியாக மாட்டினோண்டா அப்படின்னு தோணுச்சு பட் படமாக முடிஞ்சு நீங்கள் பார்க்குறப்போ எனக்கு அந்த ஊர் விட்டு வரப்போ வந்து எனக்கு அந்த வெயில் வந்து அவ்வளோ எனக்கு என்ன சொல்கிறது அடாப்ட் ஆகிருச்சு எனக்கு அண்ட் அங்கே இருக்கிற மக்களை பார்க்குறப்போ அந்த தண்ணி பஞ்சத்தில் அங்கே வாழ்கிற மக்கள் இங்கே இன்ஃபேக்ட் நான் நிறைய வீடியோஸ் பார்த்துருக்கேன் ராமநாதபுரத்தில் வந்து நிறைய கிராமங்களை வந்து பேச்சில்லா கிராமம்னு ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அதை பற்றின ஒரு அரசியல் இந்த கதையில் பேசியிருக்கோம் எதனால் அது வந்து பேச்சுலாம் கிராமம்னு அறிவிச்சாங்க அப்படின்னு அங்கே நடக்கிற அந்த கருவ மரத்தோட அரசியல் அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற அரசியல் என்ன அப்படின்னு அப்புறம் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி செவனில் தூவல் கலவரம்னு ஒன்று நடந்துச்சு அதோட இன்ஸ்பிரேஷனில் எடுத்து ஒரு பாயிண்டில் வந்து அதோட அதில் இன்ஸ்பைர் ஆகி ஒரு விஷயம் இந்த கதையில் டேரக்டர் ஒன்று பண்ணியிருக்காரு ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நான் ஒன்று நாங்கள் ஒரு காவியம் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக்காக அப்படி இப்படி ஆக ஒன்றுலாம் நாங்கள் சொல்ல வரலைங்க நாங்கள் ஒரு ஒரு தவறான ஒரு படமாக இருக்காது இது ஒரு நல்ல படமாக இருக்கும் ஒரு தரமான படமாக இருக்கும் படம் பார்த்துட்டு நீங்கள் தான் டிசைட் பண்ணணும் படம் எப்படி இருக்குது நல்லா இருக்குது நல்லா இல்லையான்னு பட் உங்களோட சப்போர்ட் ஒரே ஒரு விஷயத்தில் எதிர்பார்க்குறேன்னா இளவரசன் நான் சொன்ன மாதிரி வந்து எங்களோட உழைப்பு எல்லாரோட உழைப்பு இதில் வந்து உண்மையாக இருந்திருக்கு அந்த உழைப்பு உண்மையாக இருக்குங்கிறது உங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்லேட் ஆச்சுன்னா எங்களை தயவு செஞ்சு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் நிறைய பேர் இங்கே நிறைய ஆஸ்பிரேஷன்ஸோடு வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் இதை மக்கள் கிட்டே போய் சேரணுன்னா அது ஃபஸ்ட்டு அது உங்ககிட்ட தான் ஆரம்பிக்குது ஸோ அதனால வந்து தயவு செஞ்சு இங்கே சப்போர்ட் பண்ணுங்க அது அதுக்கப்புறம் இந்த ரிசல்ட் அது வந்து எதுவுமே நம்ம கையில் இல்லை பட் உங்களுக்கு படம் பிடிச்சிருக்கா இல்லையாங்கிறது அது வந்து அது அப்பாற்பட்டது எங்களோட உழைப்பு நல்லா உண்மையாக இருக்கு அப்படின்னு நீங்கள் நம்பினீங்கன்னா டூ சப்போர்ட்டர்ஸ் இந்த என்டைய டீமை சப்போர்ட் பண்ணுங்க எல்லாருக்குமே இந்த தருணத்தில் நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் முக்கியமாக என்னோட டெக்னீஷியன்ஸ் அண்ட் ஆக்டர்ஸ் எல்லாருமே வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஷெட்யூலில் பட்ஜெட் ஏறினோன்னே எல்லாருக்கிட்டையும் நான் பர்சனலாக ஃபோன் பண்ணி ரெக்வஸ்ட் பண்ணேன் எல்லாரும் அவங்களால என்னென்ன முடியுமோ அக்செப்ட் பண்ண ஒரு ஒரு தொகையிலிருந்து எல்லாருமே வந்து எனக்கா அதை குறைச்சாங்க அது யாருமே வந்து பொதுவா அவ்வளவு ஈஸியா பண்ண மாட்டாங்க பிரபு சார் ஆரம்பிச்சு இளவரசனால் ஆரம்பிச்சு நம்ம
பயங்கரமா எஃபர்ட் கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்றது எங்களுக்கு தெரியும் ஆனா எஃபர்ட் டு த கோர் பிசிக்கலி அண்ட் மென்டலி அப்படின்றத வந்து நீங்க பேசுனதுல இருந்து தெரிஞ்சது ஸோ இந்த படம் நிச்சயமா உங்களுக்கு வந்து ஒரு வெற்றி படமா அமையும் எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கு அண்ட் சாந்தனுடைய போட்டோ வந்து கிக்கியை விட அதிகமா பார்த்தவர் வந்து இந்த படத்துடைய டேரக்டர் அது எதுக்கு அப்படின்றத அவர் தான் வந்து சொல்லணும் சார் நீங்க எப்போ சார் நடிக்க போறீங்க மேக்கிங் வீடியோ பார்த்தோம் பேயா நடிக்கிறீங்களே சார் அதுல நீங்க எப்போ நடிக்க வர போறீங்கன்ற டவுட்டும் எங்களுக்கு இருக்கு அண்ட் இது வரைக்கும் நம்ம வந்து மத யானை கூட்டம் படத்தை பத்தி பேசியிருந்தோம் அண்ட் இதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ராவண கூட்டம் படத்தை பத்தி தான் நம்ம பேச போறோம் அப்படின்னா then what he is the real captain abdin tha sollu so captain of the ship and director avargale pesumaru anbodu nadikidu ellarkum vanakkam patrikayala sagodharargalukku sagodharilukku mudhalil ennude na or manippu ketukuren thayaripu tharpu sarva indha ella brother sonnad mari இந்த துபாயில் நடந்த ஃபங்க்ஷன் சில பேரை கூட்டிகிட்டு போக முடியலன்றது தான் அது முழுக்க முழுக்க என் நாலேஜுக்கு இல்லை அது நானே கூட்டிகிட்டு போனாங்க கூட்டிகிட்டு போனேன் அவ்வளோதான் தெரியுமே தெரியுது வேறு யாரையும் யாரும் தவறாக எடுத்துக்க வேண்டாம் அதை அப்படி நான் எடுத்துக்கிட்டு படத்து மேலே வேறு எதுவும் கால் பண்ணி வச்சு கொள்ள வேணாம்ன்றதுக்காக தான் மன்னிச்சுக்குங்க இதுக்காக மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் இந்த படத்தில் எல்லாருக்கும் முதல்ல நன்றி ஏன்னா நான் இந்த படத்தில் இப்போ தான் நான் எனக்கு ஒரு இப்போ இவங்கெல்லாம் பேசுகிறத பார்க்கும்போது எனக்கு பெரிய குற்ற உணர்ச்சியாக இருந்துச்சு ஏன்னா யார்கிட்டையுமே நான் சிரித்து பேசவே இல்லை இந்த படம் ஆரம்பித்ததுலேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு வருஷமாக ஒன்றா ஒர்க் பண்ணோம் யார்கிட்டையுமே நான் சிரித்து கூட பேசுனதே கிடையாது ஆனால் யாருமே யாருமே என்னை விட்டு கொடுக்காம தான் பேசினாங்க எல்லாருக்கும் மிரிய நன்றி மிக்க நன்றி அந்த சஞ்சய் இந்த படத்துலேயே நான் வந்து நிறைய எஃபர்ட் எடுத்து ஐ மீன் எனக்கு நான் நிறைய என் தம்பி தான் அவன் எனக்கு தம்பி தான் அவன் ஒரு தம்பி நினச்சி அவனுக்கு ஒரு இது பண்ணணும் தான் நிறைய நிறைய திட்டிட்டேன் நான் அவனையெல்லாம் அதையெல்லாம் மனசில் வைக்காம நமக்கு பெரிய கோஆப்ரேட் பண்ணி பண்ணான் தேங்க்ஸ் சஞ்சய் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்டு இளவரசன் நான் முத முதல்ல சினிமாவுக்கு முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கும் போது முதல் முதல்ல நேரில் பார்த்த நடிகர் இளவரசன் தான் அவர் சொன்னார்ல ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிமுக்கு கேமராமேனாக பண்ணியிருந்தார் அப்போ எங்கள் வீட்டுக்கு வந்திருந்தார் நான் அவர் எங்கள் வீட்டுக்கு வந்து டீ சாப்பிட்டு போனார் அதை நான் எல்லாத்துக்கிட்டையும் சொல்லிட்டு இருந்தேன் அப்போது ஸோ அப்போ இது வந்து இளவரசன் நான் நடிக்க இந்த படம் என் படத்தில் நடிக்கணுன்றது வந்து இப்போ எடுத்த முடிவு இல்லை நான் அப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எடுத்த முடிவு அவர் நம்ம படத்தில் நடிக்க வைக்கணும் ஏன்னா அப்போ தான் அந்த பொற்காலம்லாம் வந்து பயங்கர அந்த சீன் அவர் இந்த இந்த இது அடிப்பார்ல சென்ட் அடிப்பார் இந்தா இந்த 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 அந்த அந்த ஒன்று பண்ணிட்டு எல்லாம் பயங்கரமாக இருக்கும் அது பயங்கரமாக பேசப்பட்ட சீன் அதை நான் எல்லாத்துலேயும் சொல்லி சொல்லி காமிச்சுட்டு இருப்பேன் அந்த அந்த அவர் வந்தார் எங்கள் வீட்டுக்கு அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப பெருமையாக பேசிட்டு இருந்தேன் அப்போ எடுத்த முடிவு தான் அது அண்டு மதையான கூட்டத்திலே வந்து அவர் தான் நடிக்கிறதா இருந்தது ஒரு முக்கியமான பாத்திரத்தில் அது சில காரணங்களால் நடக்காமல் போச்சு அதனால தான் இந்த படத்தில் எப்படியும் அவர் படத்தில் இருக்கணும் அப்படின்றது தான் ஏன்னா நான் பார்த்து இது பார்த்து வியந்த அது சினிமானா இவங்கெல்லாம் இருக்கணும் நம்ம படத்தில் அப்படின்ற ஒரு சப்போர்ட்டும் நம்ம ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் நம்ம படத்தில் இல்லைன்னா எப்படின்ற மாதிரி ஒன்று இருக்கும்ல அது அப்போ எடுத்த முடிவு அது அது மதையான கூடத்தில் மிஸ் ஆனதுனால இந்த படத்தில் கண்டிப்பாக அவர் இருக்கணும்னு அவர் அவர் டேட்ஸ் கேட்குற கூட நான் தான் ஃபோன் பண்ணி பேசினேன் ஏன் தம்பி நீ பேசிகிட்டு இருக்க அப்படின்னா நான் என்னை அவர் தெரியுமாகும்னு நினச்சி நான் பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் ஆனால் இப்போ தான் எனக்கு அப்புறம் தான் சுந்தர்னு ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் தான் சொன்னார் நீங்கள் யாருமே அவருக்கு தெரியல தெரியல சார் அப்படின்ட்டு இருந்தார் ஸோ அதை முதல்ல சொன்னோன்னு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண எப்போ ஷூட்டிங் இருக்கும் என்ன பேசுவோம் மே மாதம் இருக்கும் ராம்நாத் டிஸ்ட்ரிக்ட் இல்லைனா சிரிச்சார் யார் மே மே மாதத்தில் ராம்நாத் டிஸ்ட்ரிக்டில் யார் யார் ஷூட்டிங் ஷூட்டிங் எடுப்பா அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த வெயில் அது நான் அந்த ஊர்க்காரன் தானே அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் சிரித்தார் ஸோ அவ்வளோ ஒரு ஒரு ஹார்ட் பிளேஸ் அது ராம்நாத் டிஸ்ட்ரிக் இல்லைனா என் கதையை ஏன் அப்பப்போ எடுத்துகிட்டு இருக்கீங்க அப்புறம் பண்ணலாமே அப்படின்னா இல்லைனா எனக்கு கதையே அது சம்மந்தமான விஷயம் தானே சரி சரி நல்லா பண்ணு 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 இவ்வளோ தான் சொன்னார் அண்டு நான் நான் வந்து பார்த்த ஒருத்தர் என் படத்தில் நான் நடிச்சிருக்கேன்றது எனக்கு ரொம்ப பெருமையான விஷயம் அந்த உணர்வு எனக்கு எனக்கு தான் தெரியும் அது எப்படின்னு என்னை சும்மா அதான் வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருந்தேன் என்ன அவங்க வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருந்தவனை வந்து நான் அப்போவே வந்து நம்மளும் கற்பனை வாயிரம் பண்ணலாம் அது நிஜத்தில் நடக்கும்போது தான் எனக்கு பெரிய சந்தோஷம் இருக்கு இளவரசன் நான் ஷூட்டிங் வந்து
அந்த நான் ரொம்ப ரொம்ப பிடிவாதமான ஒரு ஒரு இயக்குனர் மனுஷனாக அப்படி இல்லை பிடிவாதமான ஒரு இயக்குனர் ரொம்ப யாருடைய யாருக்கு இந்த இது இப்படி பண்ணுறதுனால அவங்களுக்கு சில கஷ்டம் இருக்கும் அப்படின்றத நான் அதை பற்றி நான் யோசிக்கவே இல்லை சரி என் படத்துக்கு என்ன தேவையோ அதில் ரொம்ப பிடிவாதமாக இருந்தேன் யாருக்கிட்டையும் இறக்கமே காட்டல அது சிலருக்கு வருத்தத்தை கொடுத்துருக்கலாம் இந்த நேரத்தில் நான் அவங்களுக்கு நன்றியும் மன்னிப்பும் கேட்டுக்கிறேன் அதுக்காக ஆனாலும் அடுத்த படத்துலேயும் அப்படி தான் இருப்பேன் ஏன்னா அது நம்மளை நம்பி கொடுத்த வேலை நம்ம சரியாக செய்யணும் அதுதான் ஒரு டைரக்டரோட கடமை இல்லையா அதனால் நான் அதில் எந்த காம்ப்ரமைஸும் ஆக போகிறதில்ல ஆனது இல்லை இனிமேலும் ஆக மாட்டேன் ஆனாலும் அதற்கு ஒத்துழைக்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயம் இல்லை முக்கியமாக சொல்லணும்னா கிஷோர் எடிட்ரு டேபிள் மேலே தான் இந்த படம் இவ்வளோ ஒரு இதாக வந்துச்சு நிறைய எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு உட்காந்துட்டு டேபிளில் நைட்டு நான் ஒரு ஆறு மணி விஷயம் ஒர்க் பண்ணிட்டு போயிடுவேன் போயிட்டு திரும்ப திரும்ப பதினொரு மணிக்கு ஒரு இது இருக்குது நான் வரேன் கிஷோர் அப்படின்னா அந்த நேரத்துலேயும் வந்து உட்காந்துட்டு எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டு உட்காருவார் விடிய விடிய உட்கார வச்சு திரும்ப காலையில் அஞ்சு மணிக்கு உட்கார வச்சுட்டு அதை எடுங்க அதை எடுங்கன்னு சொல்லி உட்காந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ எல்லாத்தையும் நம்ம எல்லாம் ஆர்வ குழந்தை இருந்தாலும் அதுக்கு கோஆப்ரேட் பண்ணால் தான் அந்த படம் அந்த அந்த லெவலுக்கு வந்து சேரும் அதுக்கு எல்லாருடைய உழைப்பு ரொம்ப முக்கியம் அந்த விஷயத்தில் வந்து எடிட்டர் கிஷோருக்கு நான் மிகவும் நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் தேங்க்யூ கிஷோர் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் கேமராமேன் எல்லாருக்குமே நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் அண்ட் கேமராமேன் சார் வெற்றிவேல் மகேந்திரன் பிரதர் சொன்ன மாதிரி அது கோ கோவிட் டைம்னால் ரெண்டு மூணு கேமராமேன்கள் மாறிட்டாங்க அது அவங்க கோவிட் வந்து அந்த கேமராமேனுக்கு கோவிட் வந்ததுனால அது நாளைக்கு காலையில் முக்கியமாக இதை எடுக்கணும் இன்றைக்கி நைட்டு ஐ மீன் காலையில் ஏர்லி மார்னிங் அவருக்கு கோவிடு அட்மிட் ஆகிட்டார் அந்த நேரத்தில் என்ன பண்ணுறோன்னு சொல்லி அவர் ஒரு நாள் அந்த அவருடைய முன்னால் இருந்த கேமராமேனோட அஸ்டண்ட் வச்சுட்டு உட்காந்து ஒரு நாள் தான் டைம் இருக்குது அடுத்து ஷூட்டிங் அவுட்டோர் போயிட்டோம் ஷூட்டிங்க்கு கேமராமேன் இல்லை என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில ஏன்னா இது எல்லாம் நிறைய அந்த பட்ஜெட் ஏறி போச்சு அந்த பஞ்சாயத்து அது இதெல்லாம் நடந்து ரொம்ப டைட்டாக ரொம்ப பெரிய ஹெவி ப்ரெஷரில் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஒரு நாள் ஒரு மணி நேரம் ஷூட்டிங் இது பண்ணால் கூட அது அந்த ஆர்டிஸ்ட் டேட்ஸு அது இது நிறைய ப்ராப்ளம் ஆகும் திரும்ப அது இதில் போய் நிற்கும் அந்த நேரத்தில் ஒரு நம்பிக்கையில் நண்பர் ஒருத்தர் என் தம்பி ஒருத்தர் கார்த்திக்னு கார்த்திக் துரைன்னு ஒருத்தர் அவர் மூலமாக அடைய காத்தி ஃபோன் பண்ணி வெற்றி வர சொல்லி அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் எந்த கேமராமேனுக்கும் எல்லாத்துக்கும் அவங்களுக்கும் ஒரு ஈகோ இருக்கும் கூப்பிட்டோம் இவங்க கூப்பிட்டோம் நம்ம எப்படி உடனே வர முடியும் அதெல்லாம் யோசிக்காமல் நைட்டு ஃபோன் பண்ணி மொதல் நாள் காலையில் கிளம்பி வந்துட்டார் வந்து நான் கதையும் சொல்லலை ஒன்றுமே சொல்லலை நான் இப்போ ஒரு சாங் சீக்வன்ஸ் ஒன்று எடுத்துக்கிட்டு இருந்தேன் வெற்றி இங்கே வாங்க வெற்றி இங்கே வாங்கி கேமரா வாங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் இதுதான் இந்த மாதிரி இது அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கப்புறம் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டார் ஏன்னா நான் அதை உட்காந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கதை சொல்லி அதை புரிய வச்சு இது நாள் வரைக்கும் இவ்வளோ எடுத்திருக்கோம் இது இது இப்படியெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு டைம் இல்லை முதல்ல அந்த ஒரு டென்ஷன் இருந்தேன் அது எந்த கேமரா வேணும் அதுக்கு அதுக்கெலாம் சம்மதிக்க மாட்டாங்க ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி நிறைய ஃபார்மாலிட்டிஸ் இருக்குது அதுக்கு அதை சொல்லணும் அது எங்கே எடுக்கிறோம் எது இது எத்தனாவது சீனு இது எது இது எதுக்கு இது என்ன இல்லை சன்லைட்டு எல்லாத்தையும் என் டீட்டெயில் பண்ணணும் நான் ஒர்க் பண்ண கேமரா அப்படி தான் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எனக்கு நம்பிக்கையே இல்லை பெரிய ஆனால் அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லாமல் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணி நான் ஓடுற ஸ்பீடில் ஓடி போய் படத்தை முடிச்சு கொடுத்தேன் அதுவும் டே அண்ட் நைட்டாக கடைசி செட்டிலாம் ஒரு பதினேழு நாள் வந்து டே அண்ட் நைட்டாக யாருமே தூங்கலை அப்படியே போயிட்டு வந்து அந்த நேரத்தில் ஆனந்தியோட கோஆப்ரேஷன்லாம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அவங்க டே அண்ட் நைட்டு வந்து இல்லை ஏன்னா ஜென்ஸு கூட அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிடுவாங்க அவங்க லேடிஸ் வந்து டே அண்ட் நைட்டு தூங்க விடாமல் உங்க அப்படியே அப்படியே கண்டினியூஸாக அதுதான் காலைல ரெண்டு மணிக்கு முடியும் திரும்ப காலைல அஞ்சரை மணிக்கு ஷூட்டிங் இது பதினேழு நாள் நடந்துச்சு இந்த மாதிரி ஷூட்டிங் ஸோ எல்லாத்தையும் கோஆப்ரேட் பண்ண டெக்னீஷியன்ஸ் அண்ட் டீம் மெம்பர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் மிகப்பெரிய நன்றி அண்டு சாந்தனு பிரதர் அவர் படத்துக்காக நிறைய விஷயங்கள் பண்ணார் இருந்தாலும் அவர் அதாவது அவருடைய வயசுக்கு அவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கு அந்த பெரிய பாரம் தான் இந்த படத்தில் சுமந்தார் என்னென்னா நடிக்கும் போதே அந்த அந்த கேஷ் டீலிங்ஸு அந்த ப்ரொடக்ஷன் சம்மந்தமான விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் வந்து இப்போ தான் இங்கே தான் உட்காந்து நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சிரித்து பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சிரித்து பேசுனதே இல்லை இதுதான் உண்மை அது ஏதாவது போனோடனே வந்து அவர் 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 அவருடைய ப்ரெஷரை வச்சுட்டு அவர் ஒன்று சொல்லுவார் அதுக
முதல்ல இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் காரணமான ப்ரொடியூசர் கண்ணன் ரவி சாருக்கு மிகப்பெரிய நன்றி அண்ட் கண்ணன் ரவி சாரை வந்து எனக்கு தெரிஞ்சதே வந்து சாந்தனு மூலமாக தான் தெரியும் ஸோ சாந்தனு தான் எனக்கு படம்னு சொல்லி அவரை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி வச்சார் ஸோ முதல்ல சாந்தனுக்கும் பாக்யராஜ் அவருக்கும் மிகப்பெரிய நன்றி அண்ட் கண்ணன் ரவி சாருக்கு மிகப்பெரிய நன்றி அண்ட் என் கூட ஒர்க் பண்ண எல்லாருக்கும் மிகப்பெரிய நன்றி பத்திரிகையாளர்கள் ப்ளீஸ் சப்போர்ட் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் இந்த ஃபேஸில் தான் நீங்கள் எல்லாருமே இருக்கீங்க நிச்சயமாக வெற்றியை வந்து நீங்கள் எல்லாருமே அனுபவிக்க போகிறீங்க ருசிக்க போகிறீங்க அப்படின்னு தான் சொல்லும் அண்ட் இப்போது பத்திரிகையாளர்கள் கேள்விகள் கேட்கணும் அப்படின்னா டீம் கிட்ட வந்து கொஸ்டின் கேட்கலாம் சார் டேரக்டர் சார் டேரக்டர் சார் சார் இந்த மாதிரி படங்கள் வந்து ஒரு நிமிஷம் தண்ணி குடிக்கட்டுமா சார் பிளீஸ் சொல்லுங்க சார் டேரக்டர் சார் உங்க மதையான கூட்டத்தையும் பார்த்தோம் ஓகே சார் இப்போ ராவண கூட்டம் ஓகே அந்த ட்ரெய்லர்லாம் பார்த்தா இந்த மாதிரி படங்கள் வந்து ஜாதியை ஒழிக்குமா ஜாதி வரியை தூண்டுமா ஜாதியை ஒழிக்கணும் மட்டும் தான் இந்த படம் எடுத்திருக்கோம் ஆனா சீன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தா கீழத்தரு பையன் மேல தெரு பொண்ணு காதலிக்கிற மாதிரி எத்தனை படங்கள்ல நம்ம பாக்குறது இல்லை சார் இந்த படத்துல அப்படிலாம் இல்லையே கீழத்தரு பையன் மேல தெரு பொண்ணு காதலிக்கிற மாதிரிலாம் இல்லை இல்லை டயலாக் வருது கீழத்தரு மேல தெரு இல்லை கீழத்தரு மேலத்தரு இருக்கு ஒரு ரெண்டு பிரிவுகள் இருக்குன்றதுலாம் இருக்கு படத்துல அது இல்லை கதை நீங்க சொல்ற மாதிரியான விஷயம் இல்லை படத்துல இல்லையா நன்றி நன்றி சொல்லுங்க சார் சார் ரெண்டு பிரிவு இருக்குன்றத சொல்லி சொல்லி தானே ஆகணும் ரெண்டு பிரிவு இருக்குன்றத நான் எப்படி சொல்றது கீழத்தரு மேலத்தரும் ஒரு ஊர்ல ஒரு பிரிவு இருக்குன்றத நான் அதை சொல்லி தான் நான் சொல்ல முடியும் சென்சார்லயும் இந்த கேள்வி கேட்டாங்க அவங்களுக்கும் நான் இந்த பதில் தான் சொன்னேன் பல படங்கள்ல இந்த கீழத்தரு மேலத்தரு நிறைய நீங்க வெற்றி மாறன் எல்லாம் ஒன்னாதான் ஒர்க் பண்ணிருப்பீங்க ஆமா பல படங்கள்ல வந்து ஏதோ மேலத்தருவில் ஆண்களே இல்லாத மாதிரியே தமிழ் சினிமாவில் தொடர்ந்து படம் எடுக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் வருது இல்ல சார் தான் கேக்குறேன் சார் இந்த படத்துல கண்டிப்பா நீங்க சொல்ற மாதிரி இது இல்ல சீன் அந்த மாதிரி இல்ல கண்டிப்பா கண்டிப்பா கீழத்தர் பையன் மேலத்தர் பொண்ணை காதலிக்கிற மாதிரி இல்ல அது இல்ல வாழ்த்துக்கள் சார் வாழ்த்துக்கள் थैंक यू சார் थैंक यू அதான் சார் அது நிறைய இதுல சொல்லிருக்கேன் அதாவது இது ஒரு தமிழக இது ரா डिस्ट्रिक्टல மட்டும் இல்ல தமிழ்நாடு முழுக்க நடக்கிற பிரச்சனை தான் இது அது ராம்நா டிஸ்ட்ரிக்ட்ல கருவேல மரம் அப்படின்றத வச்சு ஒரு கார்பரேட் அரசியல் நடக்குது மற்ற இடங்கள்ல அது வேற ஒண்ணு நடக்குது கருவேல மரத்துக்கு பதிலாக வேற ஒரு பிரச்சனைகள் இருக்கு இந்த மீத்தேன் ஈத்தேன் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அதனால இது தமிழ்நாடுன்னு பேர் வச்சிருக்கணும் அது அதுக்கு பதிலாக வந்து ஒரு தமிழ தமிழ் அரசனின் எல்லைக்கு உட்பட்ட பகுதியில நடக்கிற பிரச்சனை அதனால அது அதுக்கு தமிழ் அரசன்னா ராவணன் எனக்கு ராவணன் தான் ஞாபகம் வந்துச்சு ராஜராஜ சோழன் ஞாபகம் வரல ஏன்னா ரா தஞ்சாவூர் பூமி வந்து ரொம்ப வளமான பூமி அதை ராம்நா டிஸ்ட்ரிக்டோட கம்பேர் பண்ண முடியாது அதனால தமிழ் அரசன்னோட எனக்கு ராவணன் தான் வந்தார் அண்டு அதுக்கு பக்கத்தில் தான் சிறுவன் ராமேஸ்வரம் பக்கத்தில் தான் சிறுவன் அதனால அது எனக்கு ராவணன் தான் வந்தார் அந்த அரசன் எனக்கு ராவணனாக பட்டார் அவருடைய எல்லைக்கு உட்பட்ட பகுதியில் நடக்கிற பிரச்சனைனாலும் அது ராவண கோட்டம் கோட்டம்னா தெரியும் உங்களுக்குலாம் ராவணன் கோட்டம் Thank you. Thank you. Santanu, you have a question. Do you have a look at the production? No, it's one thing. Tell me. Do you have a look at the production? Do you have a look at the production? Do you have a look at the banner? 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 What do you have a look at the banner? What do you have a look at? ஐயா அந்த ஃபோட்டோ போட்டவர் முன்னாடி உங்கள் எங்கே உட்காந்துருந்தார் இப்போ ஆளை காணாமல் போயிட்டார் அந்த ஃபோட்டோவை நான் கொடுக்கல ஆனால் அவங்க ஆனால் அவங்க வந்து ப்ரொடியூசர் வந்து அவங்க ரெண்டு பேரோட நல்ல நண்பர் அந்த அந்த இதில் தான் நான் அவங்க இந்த ஃபோட்டோவை போட்டிருக்காங்க நான் நினைக்கிறேன் வேறு எந்த அர்த்தமும் இல்லை நீங்கள் வந்துருக்கு 
நீங்க எதிர்பார்க்கிற எந்த அர்த்தமும் அதுல இல்லைங்க நண்பர்கள்னால வந்து இந்த போட்டோ போட்டிருக்காங்க படம் படம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எதுவும் டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாம இருக்கிறதுக்காக அந்த போட்டோ கொடுத்துருக்க மாதிரி தோணுதான் கேட்கறேன் இல்ல அப்படி இல்லைங்க அவங்க வரதுக்கு முன்னாடியே இந்த படத்துக்கு டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம இருந்துச்சு ஏன்னா ஆரம்பத்திலேயே வந்து பிசினஸ் சைட்ல வந்து எல்லாமே ப்ரொடியூசர் பேசிட்டாரு ஸோ இதுக்கும் அதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை கருவேலம் பூக்களை கருவேலம் பூ கருக்களை வெள்ள கருந்தாங்க நல்லா இருக்கீங்களா நல்ல இல்ல ஏன்னா நல்லா இருக்கீங்களா தான் என்ன கேட்டேன் சொல்லுங்க அது உங்களுக்கு தெரியும் என்னன்ட்டு காரணம்ட்டு சார் ஏன் வரல யாருங்க எந்த சார் நிறைய சார் இருக்காங்கண்ணே பாக்கியராஜ் சார் பாக்கியராஜ் சார் ஊர்ல இல்ல ரெண்டாவது இது படத்துல நடிச்ச நடிகர்கள் டெக்னீஷியன்ஸ் அதனால நாங்க மட்டும் வந்திருக்கோம் இல்ல இன்விடேஷன்ல சார் பேர் போட்டுருக்கு அது ஒரு மரியாதைக்கு அவரு அவர் சார்பில் இன்வைட் பண்றாருங்கிறதுக்காக போட்டிருப்பாங்க இல்ல எனக்கு புரியல எதனால அதை கேட்கறீங்க இல்ல இதை வச்சு ஏதாச்சும் கோடு ஏதாவது பிடிச்சு ஏதாவது டைட்டில் இல்ல என்ன காரணம் எது வேணா போடுங்க ஏன்னா எனக்கு இப்பெல்லாம் வந்து நம்ம என்ன பேசினாலும் அது ஒரு பப்ளிசிட்டினா அது ஒரு பப்ளிசிட்டி தான் படத்துக்கு ஸோ அதுக்கு இருந்தாலும் நான் தயாரா இருக்கேன் நீங்க சொல்லுங்க துபாயில நடந்த விழாவில் சினிமா கலைஞர்கள் மட்டுமல்லாமல் அரசியல் தலைவர்களையும் கூட்டு போனதுக்கான காரணம் என்ன அவரோட நண்பர்கள் அவர் முன்னாடியே சொன்னார்ல துரைமுருகன் சார் எல்லாம் வந்து ஆரம்ப காலத்துல இருந்து நண்பர் அந்த மாதிரி துரைமுருகன் சார் எல்லாம் அவருக்கு ரொம்ப நல்ல ஃப்ரெண்டு கனிமொழி மேம் அவங்க வந்து நல்ல ஃப்ரெண்ட் அவருக்கு அது மட்டும் இல்லாம வந்து துபாயில தமிழ் மேம் ஒண்ணு நினைச்சு அப்ப அந்த மூணு மேம் சோ அதையும் கலந்து இந்த பங்கனை வந்து அதை யூஸ் பண்ணியும் அங்க இருக்கிற கெஸ்ட் இன்வைட் பண்ணி சென்னையில இருந்து ஒரு கெஸ்ட கூட்டு வந்து சேர்த்து ஒரு பங்கனை வைக்கணும் அப்படிங்கிற ஐடியால தான் அந்த டைம்ல வச்சு பண்ணுது வெள்ளக்காரன்ட்டு <laughs> 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 முயற்சி <laughs> 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 கொடுமையானது <laughs> அந்த சிங்கக்கருவையும் வெற்றதுக்கு முதலமைச்சர் காமராஜ் உத்தரவு போட்டாருங்கிறது என்கிட்ட ஆதாரம் இருக்கு இல்ல இல்ல அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் வெட்டுறதுக்கு ஆர்டர் எல்லாம் போட்டாங்க அது முழுசா போய் சேரல அது வெட்டினா ஒரு வாரத்துல திரும்ப வளர்ந்துருது அதுக்கு முழுசா வந்து நாங்க யாரையும் பிளேம் பண்ணலங்க அவரும் இல்லைங்க அதுக்கப்புறமே இது வரைக்குமே அதுக்கான ஒரு முடிவு இல்லைன்றதுதான் படத்துல சொல்ல போறவரு யாரையும் குற்றம் சொல்லினா இல்ல அதுல படத்துல ஒரு டைலாக்கே வச்சிருக்கேன் இப்ப இவ்வளவு கொடுமையான ஒரு விஷயத்த தூங்கினது யாருங்க அப்படின்னு யாரு என்னன்றதெல்லாம் ஆராயிரத விட்டு இதுக்கு என்ன செய்யணுமோ அதை செய்யணும் அப்படின்றது தான் நான் டயலாக் படத்துலயே சொல்லியிருக்கேன் நான் நீங்க தான் இப்ப நீங்க சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் இவ்வளவு உங்களுக்கே தெரியும் காமராஜ் பிரியன் நான் அந்த பேர் கூட சொல்லல அந்த படத்துல இல்ல ஏழாவது வகுப்பு தமிழ் பாட புத்தகத்துல இது பாடமா இருந்துச்சு அதை நான் படிச்சதுனால தான் நான் உங்ககிட்ட சொல்றேன் நீங்க படிக்கும் போது இருந்ததா ஆமா எனக்கு இப்ப எழுத்து பேசு அப்ப கடை போட்டு பாருங்க இல்ல அப்ப இருந்துச்சுன்னா அது தெரியல நான் பாக்கல காட்சிறதுக்குறகுலாம் <laughs> 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 பாலம் கட்டுறோம் அது இதுன்னு வெள்ளக்காரம் பூரா மரத்தையும் வெட்டிப்பிட்டான் அப்படின்னு சொல்லி மரமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லின்றதும் பசுமை குளிர்ச்சின்ற பேரில் வர சீக்கிரமாக எது வளரும் சொல்லி அவர் வந்து அந்த கரு மரத்தை அது அதோட தன்மையே அவருக்கு சொல்லப்படாமல் அவரையும் ஏமாத்திட்டாங்கன்ற மாதிரி தான் நீங்கள் இப்போ ஒரு விஷயம் சொன்னி இல்லையா பணம் 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 காய்ச்சிருக்கு பணம் காய்ச்சிறதுக்கு பண ஓலையை தான் பயன்படுத்துவாங்க 
வேற மரத்தை பயன்படுத்த மாட்டாங்க அதனால பண ஓலையை பயன்படுத்தி தான் ரெஃபரன்ஸே காட்ட முடியும் இது வந்து அதற்காக பண்ணப்பட்டதா நான் என் என்கிட்ட இருக்கு ஆதாரமே இருக்கு சூழ்நிலையா <laughs> 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 அரசியல் <laughs> 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 அந்த வாழ்வியல் அதெல்லாம் காட்டணும்னா நாங்கள் திருப்பி ராமநாதபுரம் தான் போகணும் நாங்கள் பொள்ளாச்சியில் போய் ராமநாதபுரத்தோட கதையை ஷூட் பண்ண முடியாது அங்கே நடக்கிற பிரச்சனை அங்கே தானே சொல்லணும் இல்லை நீங்கள் கேட்பீங்க இல்லை ஆமாம் ஆமாம் எடுத்துருக்கீங்களான்னு கேட்பீங்க ஆமாம் இல்லை இல்லை நான் சொல்ல வர்றது உங்களுக்கு புரியல இப்போ நீங்கள் இப்போ சாயந்தரம் பேசினார் நீங்களே பேசிட்டீங்க இப்போ அந்த ஊரில் எவ்வளோ பெரிய கலையபுரத்தை உண்டாக்கும் நீங்கள் யோசனை பண்ணீங்களா கலையபுரத்தை அதெல்லாம் <laughs> 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 கொஞ்சம் கொஞ்சமா நான் வந்து அங்க பேசி கத்துக்கிட்ட விஷயங்கள் தான் என்ன அரசியல் ஆச்சு அந்த கருவ மரத்தோட சக்தி என்ன அது எதுக்காக யூஸ் பண்றாங்க அது ஏன் அதை வந்து அழிக்க சொல்றாங்க நான் அழிக்க முடியல இது எல்லா அரசியலும் நானும் அங்க போய்தான் கத்துக்கிட்டேன் அது இன்னும் நிறைய பேர் இன்னும் ரீச் ஆகல இந்த படம் மூலியமா அது ரீச் ஆகுங்கிறது ஒரு நம்பிக்கை எங்களுக்கு இல்ல உங்களுக்கு ரெஃபரன்ஸ் ஒரே ஒரு நிமிஷம் பரங்குடி பக்கத்துல பார்த்தி ஒரு ஊர் இருக்கு அதுக்கு பக்கத்துல குமிழந்தாவும் ஒரு ஊர் இருக்கு இப்ப போனீங்கனாலும் ஒரு சர்ச் இருக்கு இந்த பக்கம் ஐம்பது வீடு இருக்கு இந்த பக்கம் ஐம்பது வீடு இருக்கு யாருமே இருக்க மாட்டாங்க இல்ல நானும் அங்க போயிருக்கிறேன் அங்க ஒரு ஏழு நாள் தங்கி நானும் இங்க குமிழந்தாவில தங்கினீங்களா ஒண்ணுமே இல்ல அங்க எப்படி தங்கினீங்க இல்ல 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 நாங்க ஒரு ஏழு பேர் போய் ஒரு படத்துக்கு தான் தங்கியிருந்தோம் என்ன திருநாவுக்கரசு அங்க போட்டிட்டு தான் உங்களுக்கு தெரியுமா இருக்குதான் <laughs> இல்ல நான் இல்லேன்னு சொல்லல இருக்கு அது அந்த பிரச்சனை வேணாம் ரெண்டு பட ஆமாங்க ரெண்டு ஜாதிகார் ரெண்டு சமூகம் சண்டை போட்டு பிரச்சனை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்கன்றத நான் எப்படி சொல்றது அப்புறம் இல்ல அதை வச்சுட்டு ஒரு சிலர் அரசியல் பண்றாங்க இந்த சண்டையை தொடர்ந்து நெருப்பு நெருப்பு அதாவது எப்படி சொல்றது பத்த வச்சு எரிய விட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க இதை அணைக்கவே மாட்டாங்க இதை இதை வச்சுட்டு சிலர் குளிர் காயாங்கிறத இந்த படத்தில் நான் சொல்றது அதை நான் எப்படி சொல்றது ரெண்டு சாதி இருக்குன்னு சொன்னா தான் நான் சொல்ல முடியும் சாதியே இல்லைன்னா அப்புறம் இதுல எப்படி குளிர் காயங்கன்னு நான் சொல்ல முடியும் ஏ சார் இந்த சாங் படத்துல வருது அந்த விஷுவல் கொஞ்சம் மாறும் இந்த விஷுவல் வர உங்களை மாதிரி ஆட்களுக்கு சொல்லலே 
பொம்பளைங்களுக்கு தொழிற்கல்வி கொடுக்கணும் கல்யாணம் வாழ்க்கையில போய் அடி வாங்கி அந்த மாதிரி நிறைய பெண்கள் பாதிக்கப்பட்டு இருக்காங்க வெளியில யாரும் சொல்றது இல்ல இப்ப உங்களுக்கு குத்தி காட்டணுங்கிறதுக்காக நான் அந்த விஷயத்த சொல்லல இதுல யாராவது ஒருத்தர் இப்ப இந்த நீங்க டிவி இதுல ஒளிபரப்புவிய நீங்க அந்த நல்ல காரியத்தை செய்யுங்கன்னு ஒரு தங்கச்சியா உங்க கிட்ட கேட்டுக்கிறேன் அவ்வளவுதான் இத ஒளிபரப்புங்க இந்த மாதிரி பண்ண அப்ப யாராவது பண்ணணும்ன்றவங்களுக்கு கூட இன்னைக்கு அடிக்கணும்னு கைய ஓங்குறவனு கூட ஓ இப்படிலாம் சொல்றாங்க நம்ம கொஞ்சம் யோசிப்போம்னு யோசிக்க தோணும்ல அந்த நல்ல விஷயத்துக்கு தான் சொன்னேன் வேற ஒண்ணும் இல்ல தேங்க்யூ தேங்க்யூ சோ மச் அண்ட் அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா குரூப் பிக்சர் அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி இன்னைக்கு இந்த நிக ஒரு கேள்வி கேட்டுக்கோங்க இல்ல சாந்தன் சார் இது வந்து உங்களுக்கு பெரிய ஓப்பனிங்கா இருக்கும்னு சொல்றீங்க பேர் வேற நம்ம மண் சார்ந்த பேர் ராவணன் அந்த பேர் வச்சிருக்கீங்க ஏன் இதை திருப்பி நம்ம துபாயில வச்சிருக்கணும் இங்க நீங்க கேட்டுக்கலாமே உங்க ப்ரொடியூசர் கிட்ட இங்க தமிழ்நாட்டுல வைங்க ஏன்னா எனக்கு பெரிய ஓப்பனிங்கா இருக்கு மக்கள் தமிழ்நாட்டு மக்கள் அதுவும் தமிழ் சார்ந்த ஒரு மண் சார்ந்து நம்ம எடுக்கும் போது இங்க இருக்கும் உணர்வு வரும்ல அட்லீஸ்ட் நீங்க மதுரையிலயாவது ட்ரை பண்ணிருக்கலாமே இல்லைங்க இனிஷியல் பிளான் வந்து மதுரையில பண்ற மாதிரி தான் இருந்துச்சு பட் அங்கிளை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து அவர் வளர்ந்தது அப்படின்னு வந்து பிறந்து வளர்ந்ததெல்லாம் இங்கே இருந்தாலும் வந்து அங்கே போய் அவருக்கு ஒரு வாழ்க்கை கிடச்சிது துபாயில் ஸோ அவருக்கு வந்து ரெண்டு ஊர் இருக்குது திட்டக்கூடியும் அவர் சொந்த ஊராக பார்க்குறாரு துபாயும் சொந்த ஊராக பார்க்குறாரு ஸோ அந்த சூ அந்த சூழ்நிலையில் அவரால் இங்கே கிளம்பி வர முடியல அதனால் முதல் ஃபங்க்ஷன் அவர் வளர்த்து அந்த ஊரில் அங்கே போய் பண்ணணும்னு நினச்சார் அதுக்கு அடுத்த ஃபங்க்ஷன் இங்கே பண்ணணும்னு நினச்சி இங்கே டெஃபினட்டாக இந்த பிளான் ஒன்று இருந்துச்சு பட் அவரோட சூழ்நிலை அவரால் கிளம்பி வர முடியல அதனால் துபாயில் மட்டும் தான் இது பண்ணணுங்கிற ஐடியாவே இல்லை இங்கே வச்சு இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் பண்ணணும்னு நினச்சோம் அதனால தான் இங்கே ஒரு ப்ளஸ் மீட் ஒன்று ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கோம் பட் அவருக்கு ரெண்டுமே அவரோட சொந்த ஊர் தான் துபாயும் சரி திட்டக்குடியும் தமிழ்நாடும் சரி அவருக்கு சொந்த ஊர் தான் அவர் ரெண்டு ஊர்லையும் பண்ணணும்னு நினச்சாரு இனிஷியலாக இங்கே தான் பண்ணணும்னு நினச்சோம் அப்போ வர முடியாத ஒரு சூழ்நிலை அங்கே அவரோட ஒர்க் ப்ரெஷர் பயங்கர பிஸியான ஒருத்தர் அதனால வந்து ஃபஸ்ட் அங்கே வச்சு ஒன்று ஆரம்பிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் அங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுது தேங்க்யூ உங்கள் கேள்விகளுக்கு நன்றி அண்ட் இன்னைக்கு இந்த நிகழ்வு சரி வர நடந்துட்டு இருக்கணும் அதுக்கு முக்கியமான காரணமாக இருக்கக்கூடிய திரு லியோ சிவகுமார் அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அன்புடன் அழைக்கிறோம் நம்பிக்கையோட <laughs> ராவணக்கோட்டம் படத்த படக்குழுவுடன் விடைபெறுகிறோம் நன்றி வணக்கம் அண்ட் மே பனிரெண்டாம் தேதி படம் வேர்ல்டு வைட் ரிலீஸ் ஆகுது எல்லாருமே படத்தை பாருங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நல்ல விதமாக எழுதுங்க தேங்க்யூ